రంగంలో సాటి లేని వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ చావా ఆంజనేయులు గారు ఏషియన్ ఈఎన్టీ అండ్ లెజర్ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ హైదరాబాద్ నాతో పాటు ఒక హ్యాండ్సమ్ హంక్ ఉన్నాడు అనమాట ఎంత హైట్ సిక్స్ వన్ నాన్నేమో డైరెక్టర్ కదా మీరు ఎందుకు డైరెక్టర్ అవ్వలేదు సో ఐ వాంటెడ్ టు బి అన్ యాక్టర్ ఓన్లీ ఓవర్ నైట్ లో వచ్చాము స్టార్స్ అయిపోయాం అది ఇస్ హ్యాపీనింగ్ ఓన్లీ ఫర్ సమ్ బిగ్ మా అమర్దీప్ ఎలా ఉన్నాడు బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఎప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ మీ ఇద్దరు అంటే సిరి సిరి మూవీ లో వాడు ఫస్ట్ సీరియల్ చేసినప్పటి నుంచి నన్ను కూడా హీరో ఆడిషన్స్ కోసం తీసుకు చిన్న క్యారెక్టర్ వచ్చాడు స్టార్మా నుంచి వచ్చి భూషణ్ ని కోయిలమ్మ కాదు సిరి సిరి మూవీ వేద్దాం నెగిటివ్ వేద్దాం అర్థమైంది కదా అమర్దీప్ ఫస్ట్ సీరియల్ వాట్ ఈస్ అమర్ అంటే వాడు ఏంటంటే చాలా ఇన్నోసెంట్ ఫెలో వాడు ఎవరు ఏం చెప్పినా నమ్మేస్తాడు ఏది పడతాడు మాట చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లో తనే చెప్పడం జరిగింది చాలా అంటే ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు అదే అమర్ చెప్తే బాగుంటుంది ఇంటెలిజెంట్ అని ఫీల్ అవుతుంటాడా ఇన్నోసెంట్ ఆయన కూడా ఇంటెలిజెంట్ అంటే అమర్ హౌస్ లో శివాజీ బ్యాచ్ సీరియల్ బ్యాచ్ అనేది బాగా హ్యాష్ టాగ్ ట్రెండ్ కూడా అవుతుంది అమర్దీప్ కోసమే ప్రియాంక తో కూడా మీరు టచ్ లో ఉన్నారు ప్రియాంక గేమ్ ఎట్లా అనిపిస్తుంది హౌస్ లో ఏం బీకిన అమర్ బూతులు మాట్లాడతాడు అండ్ మీరు అన్నట్టు పల్లవి ప్రశాంత్ అలాగే అమర్ వీళ్ళిద్దరికి అసలు ఇద్దరు కిడిష్ మైండ్ నాకే రావాలి శివాజీ గారిని స్టార్టింగ్ నుంచి మీరు ఎప్పుడు నన్ను పోగడారు ఎప్పుడు నన్ను పక్కన పెడతారు అమర్ అమర్ దీపే పల్లవి ప్రశాంత్ ఇంత కారకుడు అయ్యాడు అని చెప్పి పల్లవి ప్రశాంత్ అమర్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి అమర్ దీప్ అంబటి అర్జున్ వీళ్ళిద్దరులో ఫిజికలీ స్ట్రాంగ్ అయ్యారు ఫిజికలీ స్ట్రాంగ్ అయ్యారు చెట్టు మీద కొన్ని పిట్టలు ఉన్నాయి షూట్ చేస్తే నాతో పాటు ఒక హ్యాండ్సమ్ హంక్ ఉన్నాడు అనమాట అబిత్ భూషణ్ సో చాలా విషయాలు మాట్లాడదాం అంటే తన కెరీర్ గురించి అలాగే కొన్ని కొన్ని సీక్రెట్స్ అడిగి తెలుసుకుందాం హాయ్ భూషణ్ హాయ్ హాయ్ ఎలా ఉన్నావు బాగున్నాను ఎంత హైట్ చాలా టాల్ కనిపించారు రాగానే అందరు అదే అంటుంటారు మనిషిని చూడు హైట్ చూస్తారు అంటే మనిషి అంటే హైట్ రెండు అంటే ఫీచర్స్ చూడరు కానీ ఇంత పొడుగు ఏంటి వీడు అనుకుంటారు అందరు అది అడ్వాంటేజ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ అడ్వాంటేజ్ కదా అడ్వాంటేజ్ కానీ డామినేట్ చేస్తా ఉంటారు కదా హైట్ ఎక్కువ ఉంటే పక్కన ఎంత పెద్ద హీరో ఉన్నా కూడా లుక్స్ మీ వైపు వస్తే కదా అలా ఏం చెప్పలేము కానీ మళ్ళీ ఓకే సో ఎప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లుక్స్ లో మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ చూస్తే మంచిగా ఎలాంటి లుక్ లో అయినా మీరు మోల్డ్ అయిపోతారు కదా అంటే ఫిలిం ఫిలిం కి లుక్స్ మారుస్తూ ఉంటాను నేను అంటే ఐ డోంట్ లైక్ టు కీప్ ఒకటే లాగా లుక్ ఉండకూడదు అని క్యారెక్టర్ తగ్గట్టు ఏదో కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉండాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటాను సో అందరికి తెలుసు లైక్ మీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ నాన్నగారి గురించి తాతయ్య గురించి సో ఫస్ట్ నాన్న గురించి ఏం చెప్తారు మీ బాండింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఆబ్వియస్లీ ఫాదర్ అండ్ సన్ కి ఎలా రిలేషన్స్ ఉంటుంది మాకు కూడా అలానే ఉంటుంది బట్ హీ హాస్ బీన్ మై మెంటర్ గురు అని అంటే అంటే నేను ఇండస్ట్రీకి రాగానే ఎక్కువ నేర్చుకుంది ఆయన దగ్గరే సో ఇప్పుడు నేను ఏదైనా నేర్చుకున్నా ఇప్పుడు చేస్తున్నా ఇప్పుడు కూడా సర్వైవ్ అవుతున్నాను అంటే ఆయన వల్లే Mm. So he has taught me a lot and he is still teaching me. Still? No, that's it. Every day is a learning process for us. Do you have any gain in your seniority? Do you have any gain in your seniority? No, I don't have any gain. I don't have any gain in my life. I don't have any gain in my life. I don't have any gain in my age. I don't have any gain in my age. I don't have any gain in my age. క్యారీడ్ అవే ఈజీ తొందరగా వేరే దగ్గర క్యారీ అయిపోతుంటాం అప్పుడు క్యారీ అయినప్పుడు కూడా నువ్వు చేసే తప్పు రా నువ్వు ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి అని చెప్పి చేయించే వాళ్ళ పేరెంట్స్ సో వాళ్ళ మాట విన్నా తప్పేం లేదుగా సూపర్ సో ఎప్పుడు నాన్న గురించి చెప్తుంటారు అమ్మ గురించి అమ్మ కూడా అంతే అమ్మ ఎంత నాన్న నాకు వర్క్ వైజ్ ఎంత సపోర్ట్ చేస్తారో మా అమ్మ కూడా నాకు అంత సపోర్ట్ చేయాలి కదా మళ్ళీ సో మై మామ్ హ్యాస్ బీన్ 
డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ టు మీ అంటే అది తెలియన ఒక ఎమోషనల్ అండ్ అదొక బాండ్ ఫ్యామిలీ బాండ్ అవన్నీ మా మదర్ దగ్గర నుంచి వస్తుంది ఆబ్వియస్లీ సో ఎంత ఉన్నా కూడా ఇంట్లో మా మదర్ ఉన్న ఒక ధైర్యం వేరు కదా ఎప్పుడు మీరు ఇండస్ట్రీలోకి స్టెప్ ఇన్ అయింది అంటే నాన్ననేమో డైరెక్టర్ కదా మీరు ఎందుకు డైరెక్టర్ అవ్వలేదు అంటే నేను ఫస్ట్ వచ్చింది యాక్టింగ్ చేద్దాం అని సో ఐ వాంటెడ్ టు బి అన్ యాక్టర్ ఓన్లీ సో యాక్టింగ్ లోనే వచ్చాను బట్ నాన్నగారి దగ్గర నుంచి ఎక్కువ డైరెక్షన్ టిప్స్ తీసుకునేవాడు అంటే ఆయన చేసే ప్రాజెక్ట్స్ లో నేను వర్క్ చేయడం కానీ లేదంటే ఆయన ఎలా వర్క్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ చూసుకుని చూసుకుని నేను అప్పుడప్పుడు చేస్తుంటాను చిన్న చిన్న వెబ్ సిరీస్ లు ఏదైనా చిన్న చిన్నవి చేస్తుంటాను సో బట్ మై మెయిన్ ప్రొఫెషన్ ఇస్ యాక్టింగ్ ఓన్లీ ఓకే సూపర్ సో ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి ఇప్పటికి ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది నేను ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయితే ఏం నేర్చుకున్నారు ఇండస్ట్రీ నుంచి ఇంకా నేర్చుకుంటున్నాను ఇంకేం నేర్చుకోవాలి అంటే దిస్ ఫీల్డ్కి చాలా పేషెన్స్ అవసరం మనకి అంటే ఓవర్ నైట్ స్టార్స్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్ ఇక్కడ ఓవర్ నైట్ లో వచ్చాము స్టార్స్ అయిపోయాము పెద్ద హిట్ కొట్టేసాను అది ఇస్ హ్యాపీనింగ్ ఓన్లీ ఫర్ సమ్ బిగ్ ఫ్యామిలీస్ అంతే కానీ ఫర్ అప్కమింగ్ ఆర్టిస్ట్లు కానీ వచ్చి నేర్చుకునే వాళ్ళందరికీ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ పేషెన్స్ ఇక్కడ సో చాలా పేషెన్స్ గా ఓర్పుగా హార్డ్ వర్క్ చేసుకుంటూ అంటే ఒక లైన్ మీద డెడికేటెడ్ గా వర్క్ చేస్తూ ఉండడం అనేది యు హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఇట్ అని అది నేర్చుకున్నా ఓకే వండర్ఫుల్ సో మా అమర్దీప్ ఎలా ఉన్నాడు బిగ్ బాస్ హౌస్ లో మా అంటే స్టార్ మా అమర్దీప్ బాగా ఆడుతున్నాడు కదా ఇంకేం కావాలి హిస్ బ్లూయింగ్ ప్లైన్ బాగా ఆడుతున్నాడు కొంచెం అలా డైవర్ట్ అయ్యాడు అప్పుడప్పుడు కానీ మళ్ళీ ట్రాక్ లో పడిపోయాడు ఎప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ మీ ఇద్దరు నాకు అమర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచే తెలుసు అంటే సిరి సిరి మూవీలు వాడు ఫస్ట్ సీరియల్ చేసినప్పటి నుంచి నాకు బాగా కాంటాక్ట్ అంటే సిరి సిరి మూవీ సీరియల్ ఫస్ట్ పైలట్ ఎపిసోడ్ డాడీయే డైరెక్ట్ చేశారు సో మా రాఘవేంద్రరావు గారే ప్రొడ్యూసర్ దానికి సో దానికి మేము వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ అప్పుడు నేను కూడా బాంబే నుంచి హైదరాబాద్ రావడం జరిగింది ఆ టైంలోనే సో బాలీవుడ్ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆయన సీరియల్లో ఒక ఆయన చేస్తున్నప్పుడు నన్ను నన్ను కూడా హీరో ఆడిషన్స్ కోసం తీసుకున్నారు కోయిలమ్మకి దీనికి రెండు జరుగుతున్నాయి ఆయనకి సో రెండిట్లో భూషణ్ ఎక్కడో చోట వేద్దాం అనుకుని అప్పుడు అమ్మర్ వచ్చాడు అనమాట ఆడిషన్స్ కి వచ్చి ఒక చిన్న లేదు లేదు చిన్న క్యారెక్టర్ వచ్చాడు హీ కేమ్ ఫర్ దట్ అందులో లాయర్ క్యారెక్టర్ వచ్చాడు యాక్చువల్ గా సో లాయర్ గెటప్ వేసి ఆ వేరే చిన్న క్యారెక్టర్ కి అమ్మర్ ని సెలెక్ట్ చేశారు తర్వాత ఏదో స్టార్ మా నుంచి వచ్చి భూషణ్ ని కోయిలమ్మ కాదు సిరి సింహలు వేద్దాం నెగిటివ్ వేద్దాం అదే వేద్దాం అంటే ఐ వాజ్ నాట్ ఫోకస్డ్ ఆన్ టు సీరియల్స్ అనమాట ఎక్కువ సీరియల్స్ మీరు ఎప్పుడు ఫోకస్ లేకుండే దాన్ని ఐ వాజ్ వెయిట్ మీరు ఏది ఇచ్చినా ఓకే అని సో ఇంకా టూ డేస్లో షూటింగ్ అన్నప్పుడు హీరో క్యారెక్టర్కి ఇంకా ఫైనల్ అవ్వలే ఇంకా అప్పుడు స్టార్ మా వాళ్ళు భూషణ్ వద్దు ఇక్కడ భూషణ్ మాకు అక్కడ కావాలి ఇక్కడ అని దే వర్ దే హ్యాడ్ దేర్ ఓన్ చాయిసెస్ అప్పుడు నాన్నగారు ఒక స్టెప్ తీసుకుని లేదు ఈ అబ్బాయి బాగుంటాడు చూడండి అమర్ బాగుంటాడు చూడండి అని అప్పుడు నాన్నగారు అమర్ని రికమెండ్ చేయడం జరిగింది రికమెండ్ చేసింది ఈ అబ్బాయి నా క్యారెక్టర్ అనుకున్నా కానీ ఆ క్యారెక్టర్ కంటే ఇక్కడ బాగుంటాడు అని చెప్పి అప్పుడు ఫస్ట్ టైం అమర్ని మేమే సిరి సిరి మూవీలో రాఘవేంద్ర గారు సీరియల్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం సో అప్పుడు వచ్చినప్పుడు వాడికి నాకు క్లోజ్ బాండింగ్ అయిపోయింది అంటే అన్న నువ్వు నువ్వు కూడా ఒక హీరోగా ఉండుంటూ మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయడం అని అక్కడి నుంచి మీద బాండింగ్ స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఓకే అర్థమైంది కదా అమర్దీప్ ఫస్ట్ సీరియల్ మీ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అంటే అసలు ఆ బాండింగ్ ఇప్పటి వరకు అలాగే ఉందా మా బాండింగ్ ఎప్పుడు అలానే ఉంటది అంటే అమర్ ఏంటంటే ఎంత ఎదిగినా కూడా నా దగ్గరకు వచ్చేప్పటికి అన్న 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 అంటూ ఉంటాడు అండ్ హీఈస్ నాట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఆల్వేస్ సో ఎప్పుడు వాడు బిజీ లైఫ్ స్టైల్ వాడు బిజీ లైఫ్ స్టైలే కానీ నేను ఫోన్ చేసినా నేను ఎప్పుడు ఉన్నా కూడా ఇమీడియట్ గా నా దగ్గరకు వచ్చేస్తాడు అనమాట సో ఒరిజినల్ ఆర్టిఫిషియల్ పక్కన పెడితే వాట్ ఈస్ అమర్ హూ ఈస్ అమర్ అసలుకి అతను వ్యక్తిత్వం ఎట్లాంటిది కోపం వచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఉంటాడు సరదాగా ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటాడు తన నేచర్ ఎట్లాంటిది మీరు బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఏమైతే అమ్మని చూస్తున్నాడో ఆల్మోస్ట్ అందులో ఎయిటీ పర్సెంట్ అలానే ఉంటాడు అమర్ బయట కూడా ఈజ్ నాట్ ఫేకింగ్ దేర్ అంటే వాడు ఏంటంటే చాలా ఇన్నోసెంట్ ఫెలో వాడు ఎవరు ఏం చెప్పినా నమ్మేస్తాడు ఏది పడితే అది మాట్లాడేస్తాడు అంటే ఏది పడితే అంటే వాడికి మనసుకి నచ్చితే చెప్పేస్తాడు ఓపెన్ గా బయట లోపల పెట్టుకుని బయట పెట్టుకునేది ఏం ఉండదు అట్ ద సేమ్ టైం వాడికి కోపం వచ్చినప్పుడు ఏం మాట్లాడతాడు వాడికి అంటే బయట కక్కేస్తాడు
అండ్ ఇంతకుముందు నేను సినిమా సినిమా చేసేటప్పుడు కూడా అందులో చిన్న క్యారెక్టర్ ఒకటి ఉండింది సో నేను దాన్ని అమర్ నే వచ్చి చేయమని చెప్పాను సో హీ డిన్ థింక్ అబౌట్ ద ఫైనాన్షియల్ అప్పుడు ఎంత ఇస్తున్నాను ఏంటని ఏం ఆలోచించలేదు అన్న పిలిచాడు వెళ్ళి చేసేద్దాం అలా నేను ఏ ప్రాజెక్ట్ చేసినా కూడా ఫస్ట్ అమర్ ని పెట్టుకుంటాను అనమాట ఒక క్యారెక్టర్ అమర్ పెడదాం ఒక క్యారెక్టర్ సో ఈ వాజ్ నెవర్ ఇన్ టు ఫైనాన్షియల్ స్టఫ్ అంటే నాకు ఇంత రావాలి ఇంత వెళ్ళాలి ఇంత ఏం లేదు మనం ఆ రోజు వర్క్ చేసామా లేదా మన వర్క్ కి న్యాయం జరిగిందా లేదా అని హీస్ టు ఆల్వేస్ థింగ్ సో ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ అంటే అలా ఉండడం వల్ల ఏమైపోయింది అంటే ఎంత వచ్చినా హీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ఇట్ యూ గివ్ ఎమ్ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఎనీథింగ్ హీ వాంట్స్ టు మెయింటైన్ దట్ గుడ్ ర్యాప్ ఆ ర్యాప్ ఉండాలి వర్క్ చేయాలి మనకు పేరు రావాలని ఎప్పుడు తప్పించడం ఆ పేరు వెనకాల పడిన తాపత్రయమే ఇదంతా ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ హౌస్ లో కూడా వాడు మంచి పేరు తెచ్చుకుందాం అనే ట్రై చేస్తూనే వస్తున్నాడు సో ఆ తాపత్రయం వెనకాల చేరిన ఈ మిస్టేక్స్ అనమాట బట్ హీ వాజ్ వెరీ ఫైనాన్షియలీ ఏమంటారు హీ హెస్ సీన్ ఆల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్ నాకు తెలిసి వాడు టూ థౌసండ్ రూపీస్ కూడా వర్క్ చేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ కూడా వర్క్ చేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి సో ఐ సీన్ ఆల్ హిస్ లైఫ్ సో ఈస్ వెరీ మచ్ వే ఆఫ్ చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లో తనే చెప్పడం జరిగింది చాలా అంటే ఫ్రెండ్ సపోర్ట్ తీసుకున్నాను అని చెప్పేసి మీ దగ్గర తీసుకున్న హెల్ప్ ఏంటి అమర్ అది అమర్ చెప్తే బాగుంటది కదా నేను నేను చెప్తే ఏం బాగుంటది వాడు బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఇంటర్వ్యూ చేస్తే హలో అమర్ ఓకే భూషణ్ ని అడగాల ఓకే అంటే నా దగ్గర నుంచి అంటే నేను ఎలా సపోర్ట్ చేశానో వాడికే తెలియాలి బట్ ఐ హ్ సీన్ ఆల్ ఈ స్టేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే పెళ్లికి ముందు కూడా తెలుసు పెళ్లి తర్వాత కూడా తెలుసు నాకు అమర్ సో వాడి డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్ చూసాను నేను సో వాడు నా దగ్గర ఏం దాచాడు ఏదైనా ఓపెన్ గా చెప్పేస్తాడు సో వాడికి ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా ఫస్ట్ వచ్చి చెప్పేస్తాడు అన్న ఇది అన్న ఏం చేయమంటావు అన్న అని సో నాకు తెలిసిన సలహా నేను చెప్తాను నాకు వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ తో నేను ఎంతవరకు చెప్పాలో అంతవరకు చెప్తుంటాను సో వాడు ఎంత తీసుకున్నాడు అనేది వాడికే తెలియాలి సో అమర్ రెమన్ అదే అన్నా ఐ సీన్ టూ థౌసండ్ దగ్గర నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అన్ని చూసాను నేను వాడు అంటే చెప్తున్నాను ఆ రేంజ్ నుంచి ఆ రేంజ్ ఇంత ముందు యూట్యూబ్ లో వీడియోస్ చేసేవాడు కదా అతను సో అప్పుడు తక్కువ పేమెంట్ మళ్ళీ సిరి సిరిమోల్ కొంచెం మళ్ళీ తర్వాత ఇప్పుడు జానకి దానికి కొంచెం అలా మళ్ళీ జోడీ చేసాడు దాని కొంచెం అలా హీ హాస్ గ్రోన్ గ్రాడ్యువల్లీ సో ఐ సీన్ ఎవ్రీథింగ్ సో టాలెంటెడ్ మీరు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ అలా నేను ఆపర్చునిటీ ఇవ్వలేదు ఐ మీన్ ఐ మీన్ ఆ ఛానల్ లో ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు రాఘవేంద్ర గారు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు మనం జస్ట్ ఒక మాట చెప్పాం ఇట్స్ మై డాడ్ యాక్చువల్లీ డాడీ వాజ్ ద డైరెక్టర్ కాబట్టి ఆయన చూసుకుని ఎవరు బాగుంటారు ఆ క్యారెక్టర్ అనుకుంటే అమర్ ప్రొఫైల్ మేము పుష్ చేసాం అంతే బట్ అలా గ్రాఫ్ పెంచుకుంటూనే పోతున్నాం పోతాడు అంటే మనం మనిషిలో టాలెంట్ ఉంటేనే కదా మనం పుష్ చేస్తాం సో ఈ వెరీ టాలెంటెడ్ ఆ క్యారెక్టర్ సెట్ అయ్యాడు కాబట్టి వీ కుడ్ రికమెండ్ హిమ్ అండ్ దెన్ హీ ప్రూవ్ హిమ్సెల్ఫ్ సో దాంట్లో ఏం దోకలేదు అమర్ అమర్ వెరీ డెడికేటెడ్ యాక్టర్ నేను ఏ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా ఎప్పుడు ఇచ్చినా కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాగా చేస్తాడు ఆ నమ్మకం నాకు ఎప్పటి నుంచి ఉంటది అమర్ ని పెట్టుకుని ఒక ఓటీ ఫిలిం కూడా మేము చేసాం అనమాట నేనే డైరెక్ట్ చేసాను దానికి సో ఆ మూవీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత రిలీజ్ చేస్తారేమో వాళ్ళు లోపలికి వెళ్లే ముందు చేసాం సో ఆ డెడికేటెడ్ దాంట్లో కూడా వెరీ సిన్సియర్ యాక్టర్ ఈజ్ వర్క్ వైస్ లో వచ్చేటప్పటికి హీల్ పుట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్స్ అమర్దీప్ మీకు యాక్టర్ గా ఇష్టమా లేదంటే ఇన్ పర్సనల్ ఫ్రెండ్ గా ఇష్టమా అంటే పర్సనల్ ఫ్రెండ్ గానే నాకు ఇష్టం ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ద డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ బాండింగ్ కదా మేము కలిసినప్పుడు వేరేగా మాట్లాడుకోవడాలు మేము కలిసినప్పుడు డిఫరెంట్ గా ఉండడం సో యాక్టర్ గా అనేది యాక్టింగ్ డిఫరెంట్ బట్ యాజ్ అ పర్సన్ ఐ లైక్ అలా ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఎక్కువనా అమర్దీప్ కి అంటే ఆబ్వియస్లీ లైక్ ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ అని కాదు ఇనిషియల్ స్టేజ్ నుంచి అంటే ఫీమేల్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ అది అంటే సిరి సిరి మూవల్ టైమ్ లో కొంచెం కొంచెం వచ్చింది జానకితో ఇంకెక్కువ వచ్చేసింది వాడికి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ జానకి సీరియల్ హిట్ అవడం వల్ల ఇంకెక్కువ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ అయిపోయింది వాడికి సో గుడ్ ఫర్ హిమ్ ఇన్నోసెంట్ బిహేవియర్ అందులో ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు నాగార్జున గారు వచ్చినప్పుడు కూడా అలా అని ఉంటాడు బయట కూడా అంటే వాడికి తెలియదు ఇన్నోసెన్స్ చాలా ఇన్నోసెంట్ వాడు అంటే అదే చెప్తున్నాను కదా హీఈస్ నాట్ యాక్టింగ్ దేర్ బిగ్ బాస్ హౌస్ లో యాక్ట్ చేస్తున్నాడు అని కూడా చెప్పడానికి లేదు అంటే నేను బయట చూ
ఇప్పుడు ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది ఏదైనా క్రికెట్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది ఆపోజిట్ టీం గెలవాలని ఆడతారు కానీ ఎందుకు ఓడిపోయారంటే ఏం చెప్పలేము కదా సో అలానే జరుగుతున్నాయి అక్కడ కూడా మీరు ఎప్పుడైనా క్రికెట్ ఆడడం కానీ అట్లాంటివి ఐ ప్లే క్రికెట్ ఐ టు ప్లే ఫర్ హైదరాబాద్ లీగ్స్ ఆడేవాడిని అండర్ నైన్టీన్ అమర్దీప్ అమర్ కి క్రికెట్ రాదు రాదు వాడు భయం వాడు చాలా సార్లు మా సీసీఎల్ మ్యాచెస్ కి రెండు మూడు సార్లు తీసుకెళ్ళాను నేను వాడిని కానీ వాడికి భయం బాల్ అంటే భయం బ్యాట్ అంటే భయం ఈ వాడు అసలు ఆడు గ్రౌండ్ లో కూడా రాడు దూరం వస్తాడు కానీ ఆడు ఎందుకన్నా నాకు నాకు ఎందుకు దెబ్బలు తగిలించి కూడా నేను ఆడు నన్ను అని వస్తాడు సో హీ డజన్ ప్లే బ్యాట్ బాల్ కి భయపడే అమర్ ఇప్పుడు ఫిజికల్ టాస్క్ లో హౌస్ లో బ్యాట్ బాల్ కి భయపడ్డాం కదా బాల్ వేసే స్పీడ్ మేము ఆడే స్టైల్ అంటే మేము తమనన్నా మేము అందరం ఆడుతుంటాం కదా అప్పుడప్పుడు సో మేము వేసే బౌలింగ్ స్పీడ్ ఇవన్నీ చూసి ఎందుకు లేదు నాకు దెబ్బలు తగులుతాయి అని బికాస్ ఈస్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ అంటే క్రికెట్ వస్తే ఆడడం వేరు రాకుండా ఆడడం ఎందుకు అని ఎక్కడైనా దెబ్బలు తగిలించుకుని ఎందుకు లేని సో హీ డజన్ ప్లే ఇవాళ జరిగిన టాస్క్ లో అమర్దీప్ ఎక్సలెంట్ గా ఆడాడు శివాజీ గారు కూడా అరే నువ్వు సూపర్ రా ఫేర్ గేమ్ ఆడితే ఇలా ఉంటది అని చెప్పేసి అప్రిషియేట్ చేసి ఇద్దరు తగ్గించుకున్నారు భూమి ఆకాశం రెండు కలిసినట్టుగా అనిపించింది అలా ఏం లేదు సో మేబీ వై శివాజీ గారు అమర్ ని ఎందుకు అలా అంటున్నారు అమర్ శివాజీ గారు ఎందుకు అమర్ అంటున్నాడు మనకు కూడా తెలియదు సో బట్ హీస్ ప్లేయింగ్ గుడ్ బానే ఆడుతున్నాడు సో కొన్ని టాస్కులు బానే ఆడాడు నా ఐ డోంట్ థింక్ హీ ప్లేడ్ ఎనిథింగ్ రాంగ్ కొన్ని బ్రెయిన్ టాస్కులు పెడితేనే కొంచెం వాడికి కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాడు ఏంటి ఏంటి అని ఇంకా బట్ ఫిజికల్ గేమ్స్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ అన్ని బానే ఆడతాడు హౌస్ లో శివాజీ బ్యాచ్ సీరియల్ బ్యాచ్ అనేది బాగా హ్యాష్ టాగ్ ట్రెండ్ కూడా అవుతుంది మీరు ఏమంటారు సీరియల్ బ్యాచ్ లో మన ప్రియాంక అమర్దీప్ శోభా శెట్టి ముగ్గురు వాళ్ళతో పాటు టేస్టీ తేజ ఎలా అనిపిస్తుంది బ్యాచెస్ చూస్తుంటే అంటే మీరు ఏ బ్యాచ్ ఆడియన్ గా నేను ఏ బ్యాచ్ కాదు నేను ఓన్లీ బిగ్ బాస్ చూసేది ఓన్లీ అమర్దీప్ కోసమే అంటే వాడు వెళ్ళాడనే చూస్తున్నాను తప్ప లేదంటే అసలు నేను జనరల్ గా పాస్ట్ సీజన్స్ అన్ని కూడా నేను చిన్న చిన్న గ్లిమ్స్ చూస్తుంటాను యూట్యూబ్ లో వస్తే గ్లిమ్స్ ఆ ఒక ఇదా 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 అని చూస్తుంటాను కానీ ఈ సీజన్ మాత్రం వాడి కోసమే ప్రతి ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా కూర్చొని చూస్తున్నాను ఏం చేస్తున్నాడు వాడు ఏంటి మాట ఎందుకంటే చాలా మంది నన్ను మెసేజ్ నాకు మెసేజ్ చేస్తూ నాకు ట్యాక్ చేస్తూ వాడి గురించి అడుగుతున్నారు అనమాట ఏంటి వాడు ఎందుకు ఇలా ఆడుతున్నాడు వీడు ఎందుకు ఇలా ఆడుతున్నాడు వీడు నాకు ఎలా తెలుస్తుంది వాళ్ళు ఎందుకు ఆడుతున్నారు సో బయట ఉండే ఆడియన్స్ కి చాలా ఈజీగా జడ్జ్ చేసేయచ్చు ఇప్పుడు క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు కూడా మనం ఆడియన్స్ లో కూర్చున్న పా కొట్ట ఈ బాల్ లెగ్ సైడ్ కొడితే బాగుండేది రా అనవసరంగా ఆఫ్ సైడ్ కొట్టి అవుట్ అయ్యాడు అట్టాడు అక్కడ ఆడేవాడికి తెలుస్తుంది ప్రెషర్ ఏంటండి చూసే వాడికి ఏం తెలుస్తుంది సో అలా మాకు కూడా అనిపిస్తుంటది సో ఈ సీజన్ మాత్రం చూసేది మాత్రం అమర్ కోసమే తేజస్విని టచ్ లో ఉందా తను అంటే వి జనరలీ చాట్ అంతే అంటే రెగ్యులర్ ఫోన్ ఏం లేదు కానీ అప్పుడప్పుడు అమర్ గురించి ఏదైనా మెసేజ్ ఉంటే మెసేజ్ చేస్తుంటారు అంటే సో ప్రియాంక తో కూడా మీరు టచ్ లో అంటే పరిచయం ఉందా అంటే జానకి సెట్స్ కెళ్ళినప్పుడల్లా మాట్లాడుతుంటాం హాయ్ హలో అని కానీ బట్ వి ఆర్ నాట్ సో రెగ్యులర్ గేమ్ టచ్ సో ప్రియాంక గేమ్ ఎట్లా అనిపిస్తుంది మీకు ఐ మీన్ వీళ్ళందరూ నాకు ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి నాకు ముందు నుంచే తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళ మీద నాకు ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఒపీనియన్ ఉంటది వాళ్ళ మీద సో చూసిన ప్రతిసారి కూడా ఓకే బాగా ఆడుతున్నారు కదా బాగుంది కదా అనిపిస్తుంది సో ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ నైస్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ రియలీ గుడ్ అని సో అమర్ ప్రియాంక కి దే హ్యావ్ ఏ బాండింగ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ అదే సీరియల్ చేసినప్పటి నుంచి వాళ్ళకి ఇద్దరు బాండింగ్ ఉంది సో తనకి అమర్ గురించి మొత్తం తెలుసు అమర్ కి తన గురించి మొత్తం తెలుసు సో దే ప్లేయింగ్ ఏ ఫేర్ గేమ్ అనిపిస్తుంది నాకు వాళ్ళు ఇండివిజువల్ గేమ్స్ ఆడుతున్నారా ప్రియాంక అమర్ గేమ్ ఆడుతున్నా అమర్ ప్రియాంక గేమ్ ఆడుతున్నట్టుగా ఇట్లా అంటే అదే అన్నాను కదా టూ ఇయర్స్ బాండింగ్ ఫ్రెండ్షిప్ బాండింగ్ ఉండి ఒక రోజు ఇద్దరు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు దిల్ హ్యావ్ కైండ్ కైండ్ ఆఫ్ లైకింగ్ ఆర్ అటాచ్మెంట్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ యాజ్ అ ఫ్రెండ్ ఆల్సో తను నా ఫ్రెండ్ నా ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు నేను కూడా వెళ్ళి ఆ బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఉన్నా కూడా అమర్ ఏదైనా చేస్తుంటే నాకు ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అమర్ ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నా అదే వీ హ్యావ్ దట్ బాండింగ్ కాబట్టి వీల్ హ్యావ్ దట్ ఫీలింగ్ సో వాళ్ళు టూ ఇయర్స్ కలిసి సీరియల్ చేశారు ఎంత బాండింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఇంకా దిల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ బాండింగ్ అండ్ హీరో హీరోయిన్ గా చేశారు నాట్ ఈవెన్ లైక్ వేరే వేరే క్యారెక్టర్స్ కాదు సో ఆ బాండింగ్ వల్ల అప్పుడప్పుడు కొంచెం వాళ్ళిద్దరికి సపోర్టింగ్ ఈచ్ అదర్ ఉండొచ్చు కానీ బట్ ఇండివిజువల్ గేమే బిగ్ బాస్ అంటే ఇండివిజువల్ గేమే కాబట్టి దే హ
మీరు మీరు మీ మీ మొహాలు మీరు చూసుకోండి అనే ఒక ఇంట్లో పెట్టి సిక్స్టీ అలా సిక్స్టీ డేస్ సెవెంటీ డేస్ వాళ్ళ మొహాలు వాళ్ళే చూసుకుంటూ సో వాళ్ళకు కూడా కొంచెం ఫ్రస్ట్రేషన్ లెవెల్స్ వచ్చేస్తాయి బిగ్ బాస్ షో అంటేనే అది కదా సో సిక్స్ సిక్స్టీ డేస్ సిక్స్టీ వన్ డేస్ అయింది ఇప్పటికే అండ్ దెన్ దే ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ ద సేమ్ హౌస్ మనం ఒక ఫోర్ డేస్ ఇంట్లో ఉంటేనే అమ్మా నాన్న మీద అర్చేస్తుంటాం ఏ ఏదేది ఇది ఏం చేయలేదు అది ఎందుకు చేయలేదు అని కొంచెం చిరాకు వస్తూ ఉంటుంది అలాంటిది అంతమంది ఒకటే ఉండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెంటాలిటీస్ అందరిది కూడా మళ్ళీ ఒక మెంటాలిటీ ఒక మెంటాలిటీ మ్యాచ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు చిన్న చిన్న మాట బోతులు అవుతూనే ఉంటాయి సరే అదంటే ఇదంటే అది అదంటే ఇది మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరు కలిసిపోతారు కదా అందరూ ఇప్పుడు పల్లవి ప్రశాంత్ అమ్మ ఎంత తిట్టుకున్నా కూడా తర్వాత మళ్ళీ ఇద్దరు ఏ ఏరా ఏరా అనుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటారు సో దట్స్ ఆల్ ఆర్ కామన్ బట్ బూతులు గీతులు అనేది అనేది ఇట్స్ నాట్ అమర్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఇది జస్ట్ ఉండే ఆ హౌస్ లో ఉండే ఫ్రస్ట్రేషన్ వల్ల మాట్లాడే తప్ప ఈజ్ నాట్ దట్ బూతులు మాట్లాడడం అలవాట్లేదు అమర్ ఓకే అండ్ మీరు అన్నట్టు పల్లవి ప్రశాంత్ అలాగే అమర్ వీళ్ళిద్దరికి అసలుకి స్టార్టింగ్ నుంచి నామినేషన్స్ వచ్చినాయంటే చాలు ఫుల్ గొడవలు చూసి ఎంటర్టైన్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అందులో నేను కూడా ఒకదాన్ని అసలు అంటే చిన్న రీజన్ అయినా కూడా వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్స్ చాలా హై వెళ్ళిపోతాయి ఏమనిపిస్తుంది మీకు వీరిద్దరు గొడవల్లో ఎవరు కరెక్ట్ ఎవరు రాంగ్ అదే అన్నాను కదా ఇద్దరు ఎవరు కరెక్ట్ ఎవరు రాంగ్ అని మనం చెప్పలేము అదే అన్నాను వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద మనం మొత్తం అక్కడ ఇంట్లో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మనం ఉండట్లేదు అక్కడ సో వాళ్ళు లేనప్పుడు ఎలా మాట్లాడుకున్నారు ఉన్నప్పుడు ఎలా మాట్లాడుకున్నారు మనకి ఏం చూపిస్తే అదే నమ్ముతాం మనం ఏదైతే వాళ్ళు చూపిస్తున్నారు అదే నమ్ముతాం ఓహో ఇది కరెక్ట్ ఏమో ఇది రాంగ్ ఏమో అదే నమ్ముతాం సో దాని బ్యాక్ స్టోరీ ఏంటని మనకు కూడా తెలియదు వై దే ఫైడ్ అప్ లైక్ దిస్ అని అదే అన్నాను కదా బికాస్ ఆఫ్ ఆ ఇంట్లో ఉండడం వల్ల ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో ఆ పర్టికులర్ సినారియోలో మేబీ అతను చేసింది వీడికి నచ్చలేదు వీడి చేసింది అతను నచ్చలేదేమో ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ లో కొంచెం ఫైర్ అయిపో అవుతారు అంతే కానీ నాకు అనిపిస్తే ఇద్దరు కిడిష్ మెంటాలిటీ అనిపిస్తుంది కొంచెం అర్థం చేసుకోకుండా ఏం జరుగుతుంది అసలు నామినేషన్ ప్రతికి అంటే ఏముంది ఓకే నువ్వు చేసింది నాకు నచ్చలేదు నేను చేసింది ఒక ఇదా ఇదా క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చుకోవడం వరకే ఇప్పుడు శివాజీ అన్న చేసేది కూడా ఆయనకి ఎవరైనా నామినేట్ చేసినా కూడా స్కూల్ గా మా చెప్తారు ఇది కూడా ఇదా నీ ప్రాబ్లం నా ప్రాబ్లం ఇది ఓకే ఇదా ఓకే ఆయన కూల్ గానే ఇస్తారు అన్ని నామినేషన్స్ కానీ కొంతమంది హైప్ అయిపోతున్నారు లేదే అని నువ్వు నన్ను తప్పు పడతావా నువ్వు నన్ను తప్పు పడతావా అని ఓవర్ అయిపోతున్నారు సో పక్కన వాళ్ళది చెప్పకుండా చెప్పేది వినకుండా ముందే రియాక్ట్ చేసుకుంటూ ఓవర్ గా హైప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం వల్ల గొడవలు జరుగుతున్నాయని నా ఫీలింగ్ సో maybe they feel they are very kiddish mentality star of behavior sir emo memo cheppalen repoddu nannu big boss house lo pette oka 10 days tarata naaku frustration vachi oh emma video ent ila maatladutunnanu ani manam kuda ayipochu we never know what's going to happen so mm. but i think they are doing good only mm. suppose meeku house lo kelle chance ochindi ippudu mm. wild card laga anukondi ah. vellinappudu <laughs> e batch tho untaru batch adhe first ever over tho maatladutharu over tho evanni ignore chestaru అంటే నాకు వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ వచ్చి నేను లోపలికి వెళ్ళినా కూడా ఎవరితో ఎవరిని ఇగ్నోర్ చేయను వై షుడ్ బి ఇగ్నోర్ ఆల్సో మేము వెళ్తాం లోపలికి వెళ్తాం మాట్లాడుకుని వస్తాం కానీ ఎవరినైతే ఇగ్నోర్ అయితే చేయను బ్యాచిజం ఇవన్నీ కూడా ఏమి ఉండవు నా దగ్గర క్యాజువల్ గా ఉంటాం కాకపోతే ఈ అమ్మ వీళ్ళందరూ నాకు ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి వాళ్ళతో కొంచెం క్లోజ్ గా మాట్లాడతానే తప్ప మిగతా వాళ్ళందరితో క్యాజువల్ గానే ఉంటాను అలానే వాడుతూనే ఉంటారు రోజు మాట్లాడుకుంటారు రెండు రోజులు మాట్లాడుకుంటారు తర్వాత యుద్ధాలు అవుతాయి కదా ఎవరి మధ్యలో గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు తిట్టుకోకపోయినా కూడా ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ లో ఉంటే అమర్దీప్ ని బీట్ చేయాలి కదా ఫ్రెండ్ కదా వదిలేస్తారా అలా వదిలేయడం అనే ఉండదు గేమ్ ఇస్ గేమ్ పేకట పేకట బామర్ది బామర్ది కాబట్టి గేమ్ వరకు వచ్చినప్పుడు ఓకే ఎంతవరకు ఆడుతున్నారు అంతవరకే కానీ బట్ వీ ఓంట్ లూజ్ అవర్ కంట్రోల్ అక్కడ అంటే ఎంత ఉన్నా కూడా మా మైండ్ లో ఒకటి ఉంటది ఎవరికి ఇవ్వాల్సిన రెస్పెక్ట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఎవరికి ఇవ్వాల్సిన టాలెంట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి జస్ట్ బికాస్ యూఆర్ ప్లేయింగ్ ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ ఆడుతున్నామని నిన్ను తక్కువ వచ్చినాయి కూడా నేను తక్కువ వచ్చినా వేసుకోను సో ఆ క్లారిటీ ఉంది కాబట్టి మీకు ఎప్పుడు ఆపర్చునిటీ రాలేదా నాకు ఎప్పుడు ఆపర్చునిటీ అంటే ఈ సీజన్ కి అమరు షాని వీళ్ళందరూ నన్ను రికమెండ్ చేశారు బట్ డింట్ వర్క్ అవుట్ సో నేను కూడా అమ్మో అన్ని రోజులు ఆ ఇంట్లో అంతా నేను ఉండలేనమ్మా వాళ్ళు ఏదో ఉంటున్నారు కానీ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఆస్ దట్ ఇస్ సో మెనీ డేస్ సో మెనీ థింగ్స్ ఒకటే దగ్గర అంటే మా ఆర్టిస్ట్ లైఫ్ స్టైల్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే పొద్దున్న లేస్తే మాకు ఏదో
అంటే మీ ఫ్రెండ్ అయినప్పుడు అన్ని నాకే రావాలి అట్లా అనుకునే టైప్ ఎందుకంటే శివాజీ గారిని స్టార్టింగ్ నుంచి మీరు ఎప్పుడు నన్ను పోగడారు ఎప్పుడు నన్ను పక్కన పెడతారు అని అంటే ఏదో మాట్లాడుకొని వెళ్ళినట్టుగా మీరు అసలుకి నన్ను దేకట్లేదు నన్ను చూడట్లేదు అది ఏదో అని అంటున్నాడు పొజిటివ్ అమర్దీప్ అంటే అమర్ అదే అనగా వాడు చాలా చిన్నపిల్లల మెంటాలిటీ వాడిది బేసిక్ గా వెరీ స్మాల్ చైల్డిష్ మెంటాలిటీ వాడిది పొజిటివ్ అన్నట్టు కాదు కానీ వాడికి ఇష్టపడితే మాత్రం వాడు వాళ్ళు కావాలనుకుంటాడు ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హౌస్ వెళ్ళినా కూడా నేను వాడిని పట్టించుకోకపోతే వాడికి ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఏంటి అన్న నాతో మాట్లాడట్లేదు ఎందుకు నాతో మాట్లాడట్లేదు అని నాతో వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు అన్న అన్న అంటే అమర్దీప్ కి శివాజీ గారు అంటే ఇష్టం అందుకే అలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇష్టం వాడికి అలాంటి ఫీలింగ్స్ ఏ ఉండవు మేబీ ఆ గేమ్ లో కొంచెం చూపిస్తున్నాడేమో కానీ ఆడ్డం లో నేను ఒక పై చేయి ఉండాలి అనుకుంటారు ఎవరికైనా ఉంటారు అదే ఫేమ్ వెనకాల పరిగెత్తే నేమ్ వెనకాల పరిగెత్తే ఇదే ఇది ఎవరైనా గేమ్ ఆడేది గెలవడానికే కదా గెలిచినప్పుడు పొగుడితేనే కదా అరే బా ఆడేవరా అంటేనే కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు నిన్న టాస్క్ లో బా ఆడాడు అనేది పొగుడితేనే వాడు హ్యాపీ అయిపోయాడు సో ఎవ్రీబడి వాన్స్ దట్ రికగ్నేషన్ ఎవ్రీబడి వాన్స్ దట్ ఫేమ్ అండ్ ఆల్ సో వాడికి అందరు ఇష్టమే వాడికి అలా ఏం లేదు ఇంకా శివాజీ గారు అంటే ఇంకెక్కువ ఇష్టం ఉంటుంది వాడికి Maybe that's why he's expecting more from him. Anna nanta ishta padu thundi, Anna nanta pogadach kada, Anna nanta support chayach kada, Anna nanta kuchinna feeling undaj tappa, he's not like that. Chala vishya lo Shivaji gar support chayach tu ne onar background lo. Ante ila aadu, ala aadu, fair game aadu ani. Aayana andari support chayach tu naar. Aayana ila ayan leedikada, andari ki support chayach tu naar, andar toh maat laartu naar. Adhyan naan gada, because of you staying in that house for some time, you might mislead appudu konni saallu ee person ni kaakunda aa person support chestu ee person ni kaakunda aa person chestu anu teliyakunda mana mana maatalu rendu mudu elipothu untayi daan valla janalu kuni vere vaalla house mates gaani wrong intention telthundi emo gaani but he is also very nice person pallavi prashant bite enta idu unna fame unna kuda amardeep kante ekku kaadu first but house lo kellaaka amardeep e pallavi prashant inta high level ki elle laaga కారకుడు అయ్యాడు అని చెప్పేసి చాలా మంది ట్రోల్ కూడా చేశారు స్టార్టింగ్ లో అమర్దీప్ పల్లె పల్లవి ప్రశాంత్ అసలు ఆయన ఈయన హైలైట్ చేయకుండా అత పల్లవి ప్రశాంత్ ని టార్గెట్ చేయకుండా ఉండుంటే పల్లవి ప్రశాంత్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇంత హై వెళ్ళిపోయి ఉండేవాడు కాదు అని అంటారు మీరేమని చెప్తారు దానికి పల్లవి ప్రశాంత్ అమర్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి అంతే మళ్ళీ అమర్ వల్ల అంత హైప్ వచ్చిందంటే థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి అమర్ కోసం కానీ అదే అన్నాను కదా ఎంత అమర్ వల్ల వెళ్ళాడు అనేది లేదు పల్లవి ప్రశాంత్ కూడా బాగాడుతున్నాడు అన్ని టాస్క్ లు గెలుస్తున్నాడు అన్ని ఆడుతున్నాడు బట్ స్టార్టింగ్ అసలు అమర్ది పల్లవి ప్రశాంత్ ఎందుకు టార్గెట్ చేశాడు అసలు కాంపిటీటర్ అని అనుకున్నాడా అనేది క్వశ్చన్ ఆ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత అందరు కాంపిటీటర్స్ కదా ఎవరు కాడు సో మేబీ వాడి మెంటాలిటీ అలా అనిపించిందేమో మేబీ పల్లవి ప్రశాంత్ హీ డెంట్ ఫైండ్ హిమ్ సో వర్త్ ఇన్ఆఫ్ ఏమో అనిపించిందేమో వాడికి అంటే ఎవరు గేమ్ స్ట్రాటజీ వాళ్ళది అక్కడ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత దే హ్యావ్ దియర్ ఓన్ డిఫరెంట్ గేమ్ స్ట్రాటజీ కాబట్టి అమర్కి అలా అనిపించిందేమో అనిపించిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ట్రిగర్ స్టార్ట్ అయింది అక్కడ అది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది ఐదర్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ షుడ్ మింగుల్ అండ్ అర్థం చేసుకుని ఓకే ఇదా అనుకుని అర్థం చేసుకుని మూవ్ ఆన్ అయ్యడం తప్ప దే కాన్ ట్రై ఇది స్లో ఆన్ కొన్ని వీక్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళందరూ మంచి ఫ్రెండ్స్ అయిపోతారు అంటే ఒక్కొక్కరు ఎలిమినేట్ అయిపోయిన తర్వాత క్రూ తగ్గుతుండే కొద్దీ వాళ్ళ బాండింగ్ ఇంకా ఎక్కువ పెరుగుతుంది చెప్పలేము అండ్ అమర్దీప్ అసలు పల్లె ప్రశాంత్ ఎందుకు కంపేర్ చేసుకుంటున్నాడు ఎందుకు పోల్చుకుంటున్నాడు అతనితో ఐ ఐ డోంట్ థింక్ అమర్ పల్లె ప్రశాంత్ కంపేర్ చేయట్లేదని నా ఫీలింగ్ ఎక్కడ కంపేర్ చేస్తున్నాడు వాడు చేసింది వీడికి నచ్చట్లేదని చెప్తున్నాడు కానీ అమర్కి పల్లవి ప్రశాంత్ ఏం పోలికలు ఏం లేవు సో ఆ పల్లవి ప్రశాంత్ ఫిజికల్ టాస్క్ కానీ ఏదైనా చాలా బాగా ఆడుతున్నాడు అమర్ కూడా ఆడుతున్నాడు అమర్ ఆడట్లేదని చెప్పట్లేదు కానీ కంపేటివ్లీ బాగా ఆడుతున్నాడు ఇంకా సో వాడికి వీడికి ఏం సంబంధం పోలికలు అంటే ఏం లేవు బట్ అదే చెప్పాను వై అమర్ ఫస్ట్ వీక్ లో ఎందుకు అలా అయిందో కూడా మన వీక్ ఆన్స్ ఏంటి హీ మేబీ గాట్ క్యారీడ్ అవే లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత కొన్ని మాటలు ఈటలు దాంతో క్యారీడ్ అవి అయిపోయాడు కానీ ఐ నో అమర్ వెరీ వెల్ అసలు అలాంటి మెంటాలిటీ అసలు కాదు వాడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా చూడండి మళ్ళీ పల్లవి ప్రశాంత్ శివాజీ అన్న వీళ్ళందరూ కలిసే ఉంటారు మళ్ళీ అది ఆబ్వియస్ దేల్ హ్యావ్ మోర్ బాండింగ్ కూడా నవ్వుకుంటారు మళ్ళీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత నువ్వేంట్రా ఇలా చేసావు నువ్వేంటి ఇలా చేసావు నవ్వుకుంటారు తప్ప అది ఏమి ఉండదు నామినేషన్స్ విషయానికి వస్తే అసలు వీళ్ళిద్దరికి జరిగే ఈ పోర్లో అమర్దీప్ ఎక్కువ టైం స్లీప్ అవుతాడా లేదా పల్లవి ప్రశాంత ఎవరు అదుపులో ఉండి ఆర్గ్యూ చేస్తారు ఎవరు టంగ్ స్లిప్ అవుత
అదే నా నామినేషన్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి నేనే తప్పు చేశాను నేను తప్పేం చేయలేదు నాదే కరెక్ట్ అన్నట్టు ఆర్గ్యూ చేసుకుంటుంటాను సో ఒక డిఫరెంట్ వ్యక్తి వచ్చేస్తాడు అందులో ఆయనలోకి సో ఆ యాటిట్యూడ్ చేంజ్ అందరు అబ్జర్వ్ చేశారు ఎందుకు నాగార్జున కూడా మనం చెప్పారు ఎందుకు నామినేషన్స్ లో నువ్వు సడన్ గా మారిపోతావు ఇంట్లో ఇలా అనుకుంటాను ఆయన కూడా చెప్పారు సో ఐ డోంట్ నో వై హీస్ చేంజింగ్ ఓవర్ చేంజ్ ఓవర్ ఎందుకు ఉంటుందా ఆ యాటిట్యూడ్ ఎందుకు వచ్చేస్తుందా అని నాకు తెలియదు అమర్ కూడా బీయింగ్ ఎ నార్మల్ పర్సన్ కూడా ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే ఏదైనా చెప్తున్నాను పెడితే పక్కన వాళ్ళు విని పాజిటివ్ గా రిప్లై ఇస్తున్నారు అంటే మనం కూడా పాజిటివ్ గా రిప్లై ఇస్తాం మీరు ప్రే ప్రేమగా మాట్లాడితే నేను ప్రేమగా మాట్లాడతాం మీరు అర్థం చేసుకుంటే మేము అర్థం చేసుకుంటాం పక్కన వాళ్ళు యాటిట్యూడ్ చూపించి యూ అంటే పక్కన వాళ్ళు కూడా ఏంటి వీడు రెండు మూడు సార్లు చూస్తాడు వీడు కూడా రెచ్చిపోతాడు సో ఇట్స్ హ్యాపనింగ్ విత్ బోత్ ద కేసెస్ కొన్నిసార్లు పల్లవి ప్రశాంత్ కూడా మెల్లగా మాట్లాడుతున్నాడు కొన్నిసార్లు అమర్ కూడా మెల్లగా మాట్లాడుతున్నాడు ఇద్దరు ఎవరో ఒకళ్ళు తప్పు చేస్తారు తనందని అక్కడి నుంచి ఇద్దరికి రేజ్ అవుతుంది ఈ యాటిట్యూడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట యాటిట్యూడ్ అండర్స్టాండింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా అలా అవుతుంది పల్లవి ప్రశాంత్ ఎట్లయితే చేంజ్ అవుతున్నాడో వీకెండ్ ఎపిసోడ్స్ లో అమర్ కూడా మొత్తం ఇన్నోసెంట్ అయిపో సార్ సార్ నాకేం తెలియదు సార్ 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 ఏంటి చేంజ్ అవర్ అంటే తప్పులు ఒప్పేసుకుంటాడు దానికి ముందు అసలు నేను తగ్గ అదే అమర్ అదే చెప్పాను కదా వాడు తెలియక మాట అనేస్తాడు తర్వాత ఫీల్ అవుతాడు ఎన్నో సార్లు ఏంటి ఆ విషయాల్లో తెలియక టక్కని ఏదో మాట నేస్తాడు మాట నేను ఇంకా బా ఎందుకన్నా లేని ఫీల్ అయిపోయి తర్వాత కొన్ని రోజు ఇప్పుడు నేను కూడా వేరే ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా గొడవ జరిగినప్పుడు ఎందుకు ఆ మరి అలా ఎందుకు చేసావు ఏదైనా అది కాదన్నా తెలియక అయిపోయిందన్నా అచ్చా నాదే తప్ప అన్నా అంటాడు అది రియలా ఇది రియలా ఏది ఫేక్ అసలుకి గొడవ జరుగుతున్నప్పుడు ఉన్న బిహేవియర్ రియలా లేదంటే వీకెండ్స్ లో ఉండే బిహేవియర్ వాడు అదే రెండు వాడే రెండు వాడే అపరిచితుడు అని చెప్పలేము కానీ హీస్ లైక్ దట్ ఓన్లీ కోప్ మస్తు అదే నాకు ఏది మనసు లో మైండ్ లో ఏది పెట్టుకోడు ఏది వస్తే చెప్పేయడమే ఇప్పుడు చాలా మంది ఏంటంటే రెండు కోపం వచ్చినా కూడా ఏదైనా చెప్పాలన్నా కూడా రెండు సార్లు ఆలోచించి చెప్తాను ఇప్పుడు నాకు ఎవరి మీద కోపం వచ్చింది ఏదైనా చెప్పాలన్నా రెండు నిమిషాలు ఆలోచిస్తాను నేను ఇలా చెప్తే ఎలా ఉంటది అలా చెప్తే ఎలా ఉంటది అనవసరంగా హర్ట్ చేయకూడదు అని వాడు ఆలోచించాడు మైండ్ లో హార్ట్ లో చెప్పేస్తాడు ఫస్ట్ కక్కాల్సింది కక్కేస్తాడు కక్కిన తర్వాత ఫీల్ అవుతాడు బా ఎందుకు ఇలా చేసానా అని అది ఇప్పుడే కాదు ఎప్పటి నుంచి అలానే ఉన్నాడు తక్కని చెప్పేస్తా తర్వాత ఫీల్ అవుతాడు సో దట్ ఈస్ వాట్ హీఈస్ అక్కడ నామినేషన్స్ లో కోపం లేదు అనేస్తాడు అని తర్వాత ఫీల్ అవుతాడు దాన్ని మళ్ళీ కవర్అప్ చేయడానికి కోసం ఏం చేయాలి ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తుంటాడు ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నాగార్జున గారి దాంట్లో వచ్చి క్వశ్చన్ చేస్తారో వాడికి అప్పుడు అర్థం అవుద్ది ఓకే నేను చేసిన తప్పు అది అర్థమైంది చాలా చేయకూడదు ఉండాల్సింది ఫీల్ అవుతాడు అంబటి అర్జున్ ఈయన విషయానికి వస్తే వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీతో వచ్చి అసలు అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ అసలు అమర్దీప్ కి కొన్ని హింస్ ఇచ్చి నువ్వు ఆడేది ఇట్లాగా ఇట్లా బయట ఇట్లా పోట్రీ అవుతుంది అంటే కరెక్ట్ చేసుకునే ప్రయత్నంలో ఇంకొన్ని పొరపాట్లు కూడా జరిగినాయి వీళ్ళిద్దరు బాండింగ్ ఎట్లా ఉంటది బయట ఫ్రెండ్స్ అన్న అన్న అని మీరు ఎట్లాగో ఉన్నారు అలాగేనా ఫ్రెండ్స్ అర్జున్ కూడా చాలా క్లోజ్ అమర్ కి ఆర్ వెరీ క్లోజ్ అండ్ ఆల్ నిన్న కూడా అర్జున్ కూడా ఏదో నేను చూసాను ఎపిసోడ్ లో ఎందుకు రా నా దగ్గరకు వస్తున్నాడు అన్న అన్న అని చెప్పుకుంటూ నా దగ్గరికి ఎందుకు వస్తున్నాడు నేను వాడిని ఎంత అవాయిడ్ చేస్తున్నా కూడా కుదరట్లేదు అని మీరు చూసుంటారు ఎపిసోడ్ లో ఎంత అవాయిడ్ చేస్తున్నా కూడా నా దగ్గరికి వస్తున్నాడు ఏదో అన్నాడు అదే అమర్ వాడికి ఏంటంటే ఇష్టపడితే వెళ్ళిపోతాడు అన్న 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 అని చెప్పుకుని వెనకాల తిరుగుతూనే ఉంటాడు వాడికి వాడికి తెలియదు పక్కన నన్ను నన్ను కూడా అంతే ఇష్టపడుతున్నాడు ఏమో అని వెళ్ళిపోతారు కాకపోతే చూడండి బై మిస్టేక్ అర్జున్ కూడా ఒక మాట అనేసాడు ఎందుకు ఇలా అంటే పొద్దున అమర్ బయటకు వచ్చి చూసుకుంటే వాడు ఫీల్ అవుతారు కదా ఎందుకు ఇలా అన్నాడు అని సో దే హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ బాండింగ్ అర్జున్ సీరియల్స్ చేసినప్పటి నుంచి అమర్ సీరియల్స్ చేసినప్పుడు దే బోత్ యూస్ టు కలిసే వాళ్ళు పార్టీ చేసుకునే వాళ్ళు అందరు కలిసి ఉండరు అదే బయట లైఫ్ డిఫరెంట్ అక్కడ లైఫ్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు సో యూ కాన్ కంపేర్ అవుట్ సైడ్ అండ్ ద బిగ్ బాస్ హౌస్ ఆ టైంలో అలా జరిగిపోయింది మళ్ళీ బయటకు వస్తే అందరు మళ్ళీ ఫ్రెండ్సే ఇవాళ జరిగిన టాస్క్ లో కూడా అంబటి అర్జున్ కొంచెం అమర్ దీప్ కి నెగిటివ్ గా మాట్లాడడం జరిగింది గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు ఎందుకు రా ఆగిపోయావు ఎందుకు రా ఆగిపోయావు అని చెప్పేసి తను విన్ అయినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ గుచ్చి గుచ్చి అంటుంటే ఎందుకన్నా ఊరికి గుచ్చి గుచ్చి చెప్తా ఉన్నావు అయిపోయింది కదా అని చెప్పేసి అమర్దీప్ గుడ్చి కొంచెం బాధపడినట్టుగా అనిపిస్తుంది వీళ్ళిద్దరికి టై అవుతుందని అంటారా ముందు ముందు అది మనం చెప్పలేము యూ కెన్ ఎవర్ సే దాట్ బట్ అమర్ ఆడతాడు
ఫ్లోటింగ్ గేమ్ అది చూసారా ఫ్లోటింగ్ అండ్ సింక్ చెట్టు మీద కొన్ని పిట్టలు ఉన్నాయి షూట్ చేస్తే ఎన్ని పిట్టలు చెట్టు మీద ఉంటాయి అన్న క్వశ్చన్ కి అమర్దీప్ చెప్పిన ఆన్సర్ అంటే దానికోసం ఆలోచించాడు చాలా సేపు ఎన్ని ఉంటాయి అని అదే అన్నాను కదా ఆ టైంలో అమర్ మెంటాలిటీ నాకు తెలుసు కాబట్టి ఆ టైంలో గేమ్ గెలవాలని ఓ అమ్మ ఇప్పుడు ఏమనుకుంటే ఇప్పుడు ఏం ఆన్సర్ కరెక్టేనా అని ఆడేది నేను అడిగేది కరెక్టేనా లేకపోతే నేను ఏదైనా తప్పు చెప్తే ఏమవుద్దా అని ఆ మైండ్ సెట్ వెళ్ళిపోతాడు కొద్దిసేపు అంటే గెలవాలి తప్పు ఆన్సర్ రాకూడదు అనే మైండ్ సెట్ లో కొంచెం డైలమాలు వెళ్ళిపోయాడు అతను డైలమాలు వల్ల వాడు అలా అయిపోయాడు కాకపోతే అదే అన్నాక చిన్న చిన్నపిల్లల మెంటాలిటీ అంతే తెలియకుండానే కొంత ఫన్ ఇస్తున్నాడు మీరు ఒకవేళ అమర్దీప్ కి ఏదన్నా మెసేజ్ పాస్ చేయాలంటే ఏం చెప్తారు గేమ్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి కానీ అమర్ కా అమర్ కి గేమ్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలంటే చెప్పేవాడి అరే నువ్వు కొంచెం కూల్ గా పేషెన్స్ గా ఆడు గెలుస్తావు అనవసరంగా ఎక్కువ ఆలోచించకు నోర్ ఎక్కువ కదల స్లిప్ అవద్దు బీ కూల్ యూ విల్ విన్ అని చెప్పేవాడి ఓకే అంతే అంతే అంటే వాడు కూల్ గా ఆడితే చాలు వాడి నోట్ స్లిప్ అవ్వకుండా కూల్ గా అర్థం చేసుకుని ఎవరు ఏం మెంటాలిటీ అని చూసుకుని ఆడితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బి సక్సెస్ఫుల్ అమర్దీప్ కి టంగ్ మైనస్ అంటారా ఓవరాల్ గా టంగ్ మైనస్ కాదు అంటే వాడు మాట్లాడే ప్రతి మాట టాప్ పైన కాదు కోపంగా వచ్చినప్పుడే మాట్లాడే తెలియకుండా వచ్చే మాటలే ఇవి బట్ హీఈస్ నాట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ సో వాడు ఒకవేళ ఆలోచించి ఇఫ్ హీ ప్లేస్ హిస్ గేమ్ ఇండివిజువలీ వాడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాడు ఆడుకున్న అంటే మాత్రం కంపల్సరీ కొట్టేస్తాడు శోభా శెట్టి ఈ గేమ్ ఎట్లా కనిపిస్తుంది శోభా శెట్టిదా ఓకే షీఈస్ ఆల్సో ప్లేయింగ్ గుడ్ అంటే అరుపులు ఎక్కువ అర్చి 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 అరుపులు ఎక్కువ అనిపిస్తుంది అప్ప ఫీలింగ్ షీఈస్ ప్లే అంటే ఏదైనా టాస్క్ ఇస్తే షీఈస్ ప్లేయింగ్ రియలీ గుడ్ అండ్ ముందుకు వెళ్ళి ఆడాలి ప్రతి టాస్క్ లో నేను ఉండాలి అండ్ షీ హ్యాస్ దట్ గేమ్ స్పిరిట్ గేమ్ స్పిరిట్ ఆడాలి నేను ఆడాలి నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలనే చెప్పండి <laughs> అది మనం గెస్ట్ చేసి ఉంటే నేను బిగ్ బాస్ చైన్లో నేను కూర్చునే వాటిని కదా ఆ ఛానల్ మనం చెప్పలేము ఇట్స్ ఆల్ ఆన్ ఆడియన్స్ ఇదే ఎవరు ఉండాలనుకుంటున్నారు పోనీ నేను అమర్ కాబట్టి అమర్ ఉండాలని కోరుకుంటాను కదా నేను కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అమర్ ఉండాలని కోరుకుంటాను అమర్ది ప్రియాంక ఉండాలి వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో జరగాలని కోరుకుంటాను నేనైతే అప్పుడు ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటది అప్పుడు సీరియల్ పోస్టర్ చూసినట్టుగానే ఉంటది కదా సీరియల్ అందులో ఎవరు గెలిచారు అని నాకు తెలిసి ఐఎమ్ హోపింగ్ ఈ సార్ బిగ్ బాస్ సీజన్ కి లేడీ విన్నర్ అవుతే బాగుండని నా కోరిక సార్ అక్కడ కంటెస్టెంట్స్ ఏ లేరు అమ్మాయిలు చాలా ఆ నలుగురు ఉన్నారు ఆ నలుగురు ఉన్నారా ఆ నలుగురు ఎవరైనా ఒక్కలైనా అయితే బాగుండదు అంటే మన పాస్ట్ సిక్స్ సీజన్స్ చూస్తుంటే అందరు మేల్స్ ఏ గెలిచారు సో ఐఎమ్ హోపింగ్ అట్లీస్ట్ ఈ సెవెన్ సీజన్ కు ఒక ఫీమేల్ గెలిస్తే బాగుంటది నా ఫీలింగ్ ఒక అమ్మాయి గెలిస్తే చూడాలని ఉంది ఎలా ఉంటది జనాల్ ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ హౌ విల్ షీ రియాక్ట్ సో దట్స్ వై ఐఎమ్ థింకింగ్ అమ్మాయిల ప్రియాంకన ఓన్లీ ప్రియాంక ఇప్పుడు ప్రియాంక నాకు తెలుసు కాబట్టి పర్సనల్ గా తెలుసు కాబట్టి ప్రియాంక అంటారు సో అమర్ ప్రియాంక వస్తే ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది నాకు కూడా చూడడానికి దిస్ ఇస్ ఆల్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్ అనమాట సో అలా వచ్చి అమర్ గెలవాలని కోరుకుంటాను బట్ యాజ్ అన్ ఆడియన్ సిక్స్ సీజన్స్ అబ్బాయిలు గెలిచారు కాబట్టి ఈ సీజన్ అన్న ఒక అమ్మాయి గెలిస్తే బాగుంటుంది అని కోరిక అండ్ బోలీ షావలి అమర్దీప్ వీళ్ళిద్దరు నామినేషన్స్ కూడా అసలు 
ఆయన పాట పాడి మరి నామినేట్ చేశాడు అమర్దీప్ ని చూసారా చూసా ఎలా అనిపిస్తుంది వాళ్ళిద్దరు అదే అంటారు కదా ఇవన్నీ ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఎందుకో చిన్న ట్రిగర్ అయింది సో ఆ ట్రిగర్ పోవడానికి కొంచెం టైం తీసుకుంటున్నారు ఇద్దరు సో ఈయన కూడా అలానే చెప్తున్నారు అమర్ కూడా అలానే చెప్తున్నాడు ఈడేమో బ్యాడ్ బాయ్ అని ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటున్నాడు అతనేమో అలా కాదంటున్నారు సో అదే అన్నాను ఐ ఫైండ్ ఇట్ ఎవరో ఒకరు ఇద్దరు ఎవరో ఒకరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి ఇది ఇదా అదా అదా ఇదా అని అర్థం చేసుకుంటే విల్ బి ఫైన్ మీరు అన్నారు అమర్దీప్ చైల్డిష్ మెంటాలిటీ అని బోలే అన్నాడు టెన్ ఇయర్స్ పిల్లగాడు లాగా ఉన్నారు నిజమేనా బోలే అన్నది మరి టెన్ ఇయర్స్ కాదులే కానీ అమర్ అలా టెన్ ఇయర్స్ అంటే అదే అన్నాను కదా హీ చైల్డిష్ మెంటాలిటీ ఎలా అన్నాను అంటే తొందరగా అందరిని నమ్మేస్తాడు తొందరగా అందరిని ఇష్టపడేస్తాడు ఇష్టపడిన తర్వాత అలా ఫీల్ అయిపోతాడు అరే ఎందుకు నాకు సపోర్ట్ చేయట్లేదు ఎందుకు నాకు లేదు ఇది రేపు పొద్దున్న నేను బిగ్ బాస్ హౌస్కి వెళ్ళి ఎందుకు అన్న అన్న నా దగ్గరకు వస్తాడు నేను ఒక చిన్న మాట అరే అది కాదు అది కాదు అంటే చాలా ఫీల్ అవుతాడు ఎందుకు అన్న నన్ను ఎందుకు నన్ను నాకు సపోర్ట్ చేయాలి కదా అని చెప్పి సో అలా రకంగా కొంచెం చైల్డిష్ బిహేవియర్ తప్ప ఈజ్ వెరీ గుడ్ పర్సన్ టేస్ట్ తేజ బాడుతున్నాడు కదా కామెడీ కామెడీ అంతా తేజానే ఇస్తున్నాడు కదా సో హీస్ ప్లేయింగ్ వెరీ స్పోర్టివ్లీ అండ్ బాగా స్మూత్ గా కామెడీగా బాగా ఆడుతున్నాడు సో కొంచెం వర్క్ అయినా ఏదైనా ఫన్ వస్తుందంటే తేజ ఫన్ చేస్తున్నాడు అనమాట మరి రతిక ఓకే రతిక గురించి మనం ఏం చెప్తాం షీ బయటికి వెళ్ళి వచ్చింది షీ హెస్ ఆల్రెడీ సీన్ హర్ గేమ్ ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి తప్పులు చేసామో చూసి వచ్చింది అండ్ దెన్ నౌ అగైన్ షీస్ ప్లేయింగ్ సో ఐ హోప్ షీ ప్లేస్ వెరీ వెల్ నౌ ఇప్పుడు పరిచయం ఉందా తెలుసుదా మేము ఇద్దరం కలిసి లాంగ్ బ్యాక్ ఎప్పుడు ఏదో ప్రాజెక్ట్ చేసాము తర్వాత నెవర్ ఇన్ టచ్ తర్వాత ఏమైందో తెలియదు లాంగ్ బ్యాక్ లాంగ్ బ్యాక్ మేబీ డోంట్ రిమంబర్ ద ఇయర్ ఆల్సో కానీ తన ఇండస్ట్రీ కొత్తగా వచ్చినప్పుడు ఏదో ప్రాజెక్ట్ చేసా ఇద్దరం కలిసి యాక్ట్ చేసాం తర్వాత గుర్తులేదు తన పేరు కూడా రతిక రోజు కాకుండా ఇంకేదో పేరు ఉండింది ఫస్ట్ అంతే సో ఐ డోంట్ రిమంబర్ దాన్ని ఇప్పుడు రతిక రోజు అని పెట్టుకుంది ఓకే అప్పుడు తెలుసు అప్పుడెప్పుడు ఆ లాంగ్ బ్యాక్ నౌ యూ డోంట్ సపోర్ట్ హర్ సపోర్ట్ హర్ ఐ డోంట్ నో హర్ అంటే అంటే లైక్ తను మళ్ళీ బిగ్ బాస్ కోసం వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు గుర్తుపట్టారు ఓహో ఈ అమ్మాయి ఉంది కదా అప్పుడు ఎప్పుడో లాంగ్ బ్యాక్ వర్క్ చేసా ఓహో పేరు మార్చుకుందా అని తెలిసింది సో నాకు పర్సనల్ గా తెలియదు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు సే ఎనింగ్ అబౌట్ హర్ ఓకే సో ఇంతమంది కంటెస్టెంట్స్ లో మీరు వర్క్ చేసింది అమర్దీప్ తో ప్రియాంక తెలుసు శోభా శెట్టి శోభా శెట్టి ఎప్పుడు కలవలేదా లేదు వీస్ టు టాక్ ఫర్ ఫీ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ కలవలేదు ఎప్పుడు ఓకే రతిక తో వర్క్ చేశారు అంతే అర్జున్ కలుస్తుంటాడు బయట అర్జున్ అర్జున్ బయట కలుస్తుంటాడు అంతే సందీప్ మాస్టర్ సందీప్ మాస్టర్ తో కూడా ఎప్పుడు ఏం వర్క్ చేయాల ఐ నో హిమ్ అవుట్ సైడ్ బట్ ఎప్పుడు కలిసి వర్క్ చేయాల శివాజీ గారు శివాజీ గారు ఎందుకు తెలియదు ఆయన ఆయన పెద్ద వ్యక్తి ఆయన గురించి తెలుసు కానీ ఆయనకి నేను ఎవరో తెలియదేమో బట్ ఐ నో హిమ్ వెరీ వెల్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఓట్ రిక్వెస్ట్ చేయాలి అంటే ఎవరికి ఓట్ చేయమని చెప్తారు త్రూ సుమన్ టీవీ నేను అమర్కే చేయమంటాను ఇంకా ఎప్పుడైనా అమర్కే చేయమని చెప్తాను ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైనా నా ఇన్స్టాలో ఎప్పుడు పెట్టినా కూడా అమర్కే పెడతా నేను అంటే ఐఎమ్ సపోర్టింగ్ హిమ్ ఓన్లీ అని పెడుతున్నాను అంతే పాపం ప్రియాంక పాప ప్రియా ఇప్పుడు ప్రియాంక అమర్ అంటే నాకు ప్రియా అమరే కదా టాప్ హ్యాండ్ అమర్ ఎప్పుడైనా అమరే కదా సో అమర్తో అంతే కదా అంటే ఎల్లకు ముందు కూడా స్ట్రిక్ట్ వార్నింగ్ ఇచ్చి వెళ్ళాడు అన్నా నువ్వు ఎవరు ఓట్ వేసినా నేను ఊరుకోను నాకే ఓట్ వాడికి ఎలా తెలుసు నేను వాడికే సపోర్ట్ చేసి బయటకు వచ్చాక సపోజ్ వేరే వాళ్ళకి ఓట్ వేసావు అని తెలిసింది అనుకో ఏం చేస్తాడు అమర్ తెలియదు వాడికి ఎందుకంటే వాడికి తెలుసు నా గురించి నేను వేస్తా అమర్కే వేస్తాను మీరు బై మిస్టేక్ గానీ కావాల్సుకొని గానీ ఎవరికి వేరే వాళ్ళకి నేను అసలు ఎంత తప్పులు చేసినా వాడు వాడు ఏం చేసినా వాడు ఏది ఉన్నా కూడా వాడు రతిక కోట వేస్తున్నారు కదా నేను అసలు ఎవరికి అసలు ఆ పేర్లో చూసుకుంటే అమర్ అమర్కే వేస్తాను అమర్ అమర్కే వేస్తాను వేరే వాళ్ళకి ఎవరికి వేయట్లా మొన్న ఒకసారి నేను ఓట్ అయిపోయి పక్కకి ఇంకెక్కడికో పోయింది అది మళ్ళీ రావట్లేదు బ్యాగ్ రావట్ రాదు అందుకే నేను ఆ తప్పులు ఏం చేయను ఒకటే పేరు ఫిక్స్ అయిపోయా ఆ నామినేషన్ ఆ ఒక్క పేరుకే వేస్తుంటాను అనమాట ఓకే సో ఏం చెప్తారు ఫ్యాన్స్ కి అమర్దీప్ ఫ్యాన్స్ కి అందరు అమర్దీప్ ఫ్యాన్స్ కి చెప్పేది ఒకటే వాడు ఆడతాడు వాడిని సపోర్ట్ చేయండి ఏదో హౌస్ లో ఉండడం వల్ల కొంచెం అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటుంటాయి సో డోంట్ జడ్జ్ హిమ్ బై దిస్ గేమ్స్ అండ్ ఆల్ హీస్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ పర్సన్ హీస్ అ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ ఆల్సో సో బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రా
So there's nothing to say about anti fans or anything. They, if you need to amend the list of partners, they will wear a contestant list of partners. So while I liking them, you know, disrespect them. Let them like everything. We are not trolling them against them. While I can pitch in all change in it, but I'm sure even they will start liking him very soon. Oka secret is that I can't tell. Amar to me ko. Oka secret and day going to be. Is that a moment, memorable moment. అమర్ కి నాక ఆవు చాలా ఉన్నాయి అలా అంటే ఎన్నో మెమరబుల్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి చాలా చాలా మెమరబుల్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి మెమరబుల్ మూమెంట్స్ పార్టీస్ ట్రావెల్ అలాట్ అంటే మేము ఎప్పుడన్నా ఫ్రీ టైం దొరికినప్పుడు వీ కీప్ ట్రావెలింగ్ అలాట్ సో అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ ఇక్కడ కానీ వీ కీప్ ట్రావెలింగ్ అలాట్ సో అలాంటివి చాలా ఉంటాయి మా అమర్ సీక్రెట్ అమర్ సీక్రెట్స్ అంటే నా దగ్గర ఎక్కువ ఉంటాయి ఎవరైనా తెలుసుకోవాలన్నా నేనే అడగాలి అవన్నీ చెప్పకూడదు చెప్పకూడదు అంటే అవన్నీ సీక్రెట్స్ అంటే సీక్రెట్స్ అంటే పెద్ద చిన్నవి ఉంటే సీక్రెట్ సీక్రెట్ కదా అంటే ఇప్పుడు మేము ఆడియన్స్ కదా మాకు చెప్పాలి సీక్రెట్స్ చెప్పరు సీక్రెట్స్ చెప్పకుండా ఉంటేనే అది మంచిది ఏదైనా క్రేజీ మూమెంట్ అమర్తో క్రేజీ మూమెంట్స్ చాలా ఉంటాయి అంటే అమర్తో క్రేజీ మూమెంట్స్ అంటే అదే అన్నాను కదా వాడు హైపర్ అయిపోయి కొంచెం ఇలా జోష్ట్ వచ్చినప్పుడు వాడు ఏం చేస్తున్నాడు వాడికే తెలియకుండా ఉంటుంది సో మేము శ్రీలంకకి వెళ్ళాం ఒకసారి నేను అమర్ ఇదంతా ఏదో పని మీద అప్పుడు వెళ్ళి ఆ మిడ్ నైట్ ఎప్పుడో వాడికి జోష్ వచ్చి ఇవాళ పార్టీకి వెళ్ళాలని ఆ పార్టీకి వెళ్ళాలని అని ఆటోలు ఎక్కి మొత్తం శ్రీలంక తిప్పాడు నన్ను ఆటోలో అరే ఎందుకురా ఆటోలో తిప్పుతున్నాను అని అంటే లేదన్నా నువ్వు ఎక్కన్నా నాకు తెలుసు అండి శ్రీలంకకి రావడం వాడు ఫస్ట్ టైము అరే అన్న నువ్వు ఆటో ఎక్కన్నా అరే ఈ ఆటో ఎక్కడ తిప్పారు అన్న అక్కడ ఉంటదన్నా వెళ్దాం పదా అని అంటాడు అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఏమి ఉండదు మళ్ళీ ఆటో ఎక్కి తిప్పి తిప్పి అరే నీకు దండం పెడతాను పదరా హోటల్కి వెళ్ళిపోదాం పదరా అని వాడు తీసుకొచ్చి పెడుకు అవునా అన్న మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే పొద్దున్నా అవునా అన్న అలా చేసానా నేను అంటాడు నువ్వు దీనికంటే ఎక్కువ రచ్చ చేసేవారా నువ్వు ఎందుకు ఇలా అంటే చేస్తా అంటే అలా ఇలాంటి ఫనీ మూమెంట్స్ చాలా ఉంటాయి వాటర్ ఆల్మోస్ట్ అలాంటిది అనుకోండ్ అరౌండ్ ఆఫ్టర్ టూ ఓర్ త్రీ అప్పుడు అలా ఉంటాయి అంటే తెలియ జోష్ ఆ జోష్ రావాలంటే మళ్ళీ హౌస్ లో కొంచెం పంపించాలేమో వాటర్ పంపిస్తే ఇంకా మామూలు జోష్ ఉండదు అప్పుడు అమ్మాయికి ఎందుకు అందరికి ఉంటుంది జోష్ ఎందుకు అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు పంపించట్లేదనే కదా అందరికి ఇలా ఉంది అందరు ఒకసారి మళ్ళీ అందరు కూర్చొని ఒకసారి వాటర్ తాగి అక్కడ ఫ్రెండ్స్ అందరు ఫ్రెండ్స్ పోతారు అప్పుడు నైట్ అలా పార్టీ ఫిక్స్ చేసి అందరు అందరు ఫ్రెండ్స్ అవుతారు రేపటి నుంచి అందరే నువ్వు నా ఆవిడరా అక్కడ అందరు కూల్ అయిపోతారు లేదంటే నాకు కొంచెం అది ఏదైనా అరేంజ్మెంట్స్ లో ఏమైనా తేడా వచ్చినా కూడా నామినేట్ చేసుకుంటారు అదే ఉండదు నైట్ ఇట్లా అన్నవరా నన్ను అలా ఏమి ఉండదు ఒకసారి వాటర్ తీసి పంపిస్తే వాళ్ళ ఏమైనా ప్రేమ ఎక్కువ పెరిగిపోద్ది అన్నాలు తినిపించుకోవడాలు ముద్దు పెట్టుకోవడాలు అన్ని అప్పుడు అన్ని స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నం తినిపించుకోవడాలు ముద్దులు పెట్టుకోవడాలు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళిద్దరు అబ్బా ఫ్రెండ్స్ అమరు వీళ్ళందరూ ఫ్రెండ్స్ అయిపోయి అయ్యే నువ్వు నా వాడిరా అని అందరు కూల్ అయిపోతారు సెట్ అయిపోతుంది అంటే అమర్దీప్ ఇదే చేస్తుంటాడా మీకు ముద్దు పెడుతుంటాడా ఎప్పుడన్నా ముద్దు పెట్టడే అని ఫ్రెండ్స్ అంటారా ఫ్రెండ్స్ జనరల్ గా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఎమోషనల్ బాండింగ్ అంటారా ఇప్పుడు కొట్టుకుంటున్నారు తిట్టుకుంటున్నారు ఒకసారి వెళ్ళిన తర్వాత అందరు ఒక పార్టీలో కూర్చున్నారంటే మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్ అయిపోతారు సెట్ మళ్ళీ అంతా సెట్ అయిపోద్ది ఓకే అక్కడ అర్జున్ బాగా క్లోజ్ కదా అమర్ కి ఎట్ ప్రెసెంట్ అవును అంటే రెగ్యులర్ గా పార్టీ జనరల్ గా అలవాటే కదా మరి ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తున్నాడు అంటారు అమర్దీప్ ఏది అక్కడ ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తాడు ఆడాలి కదా గేమ్ ఆడాలి కదా మళ్ళీ తప్పదు కదా దాటి వాడికి ఏదైతే ఏమి పార్టీ అంటే వీళ్ళు ఏమైనా తాగి పడిపోయే వాళ్ళ వీళ్ళు ఏదైనా ఏదో ఒకేషనలీ సోషల్ డ్రింకర్స్ కానీ బట్ దే ఆర్ నాట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ కదా సో దే కెన్ మేనేజ్ ఇట్ ఈజీలీ డాన్స్ అమర్ దీప్ డాన్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మేము షోస్ లో చూస్తున్నాము ఆఫ్టర్ వాటర్ ఎట్లా ఉంటది అలా ఏ ఉండదు అలా ఏం లేదు అలా ఏం లేదు అంటే బేసిక్లీ అమర్ ఇస్ వెరీ గుడ్ డాన్సర్ వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా మంచి డాన్సర్ వాళ్ళ మదర్ కూడా మంచి డాన్సర్ కాబట్టి అమర్కి పుట్టుకుతో వచ్చిన విద్య అది డాన్స్ సో డాన్స్ లో చాలా బాగా చేస్తాడు అండ్ హీ హ్యాస్ దట్ గ్రేస్ అండ్ ఆల్ ఆల్ సో డాన్స్ విషయంలో వీ క్యాన్ పాయింట్ అవుట్ ఎనిథింగ్ అబౌట్ అలా అంటారు అయితే స్మోకింగ్ జోన్ బాగా వాడింది అమర్దీప్ అమర్ తో పాటు సందీప్ మాస్టర్ ఇద్దరు అక్కడ చాలా స్ట్రాటజీ స్ట్రాటజీస్ అన్ని ప్లాన్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక్కడే అయిపోయాడు అంత రెగ్యులర్ ఆ స్మోకింగ్ అదే ఐ డోంట్ థింక్ హీస్ సో రెగ్యులర్ స్మోకర్ ఆల్సో అమర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అక్కడ
అందరు కలిసి ఒక ఇంట్లో ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి ఇంకేమి యాక్టివిటీస్ లేకుండా గేము ఇది తప్ప వాళ్ళకి ఇంకేమి యాక్టివిటీస్ లేవు సో ఆ యాక్టివిటీస్ లేని వల్ల అక్కడికి ఎక్కువ వెళ్తున్నాడు తప్ప హీఈస్ నాట్ అ రెగ్యులర్ స్మోకర్ ఆర్ హీస్ నాట్ అడిక్టెడ్ టు ఇట్ ఎమోషనల్ పర్సన్ అమర్దీప్ ఎందుకంటే ఆ ఫోటో టాస్క్ వచ్చినప్పుడు లెటర్ లెటర్ సారీ ఆ లెటర్ వచ్చినప్పుడు చాలా ఎమోషనల్ అయ్యాడు బట్ రోల్ కూడా అయ్యాడు అట్ ది సేమ్ టైం ఈ డ్రామా అని చెప్పేసి ఓకే అదే అన్నాను కదా ఎమోషనల్ పర్సన్ అంటే హీఈస్ వెరీ అటాచ్ టు ఫ్యూ పీపుల్ వెరీ అటాచ్ టు ఫ్యూ పీపుల్ లైక్ మదర్ ఫాదర్ తేజు అలాగే కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ హీస్ అటాచ్ టు దెమ్ సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చినప్పుడు ఎవ్రీ వన్ విల్ బి ఎక్సైటెడ్ బికాస్ చాలా రోజులతో అది వింటున్నాను కదా ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ అయితే ఉంటుంది సో అది డ్రామా అవునా కాదా అనేది ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో వాళ్ళకే తెలియాలి ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరు ఆడుతున్నారు సందీప్ మాస్టర్ అమర్ ఆడుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకే తెలియాలి వాళ్ళు ఏం చేశారు ఏం లేదు బట్ ఇఫ్ ఈస్ అటాచ్ టు సమ్ వన్ ఈస్ వెరీ ఎమోషనల్ విత్ దమ్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ భూషణ్ నైస్ టాకింగ్ టు యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ అండ్ అమర్ ఇప్పుడు నామినేషన్స్ లో ఉన్నాడు బట్ టాప్ ఫైవ్ కి వెళ్తాడు అన్న కాన్ఫిడెన్స్ మీలో ఉందా లేదంటే ఏంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెళ్ళాలనే కోరుకుంటున్నాను వెళ్తాడనే నాకు నమ్మకం కూడా ఉంది సో లెట్స్ హోప్ ఇంకా ఆడియన్స్ చేతిలో ఉంది మన వాళ్ళని ఓటేసి ముందుకు తీసుకెళ్తే ముందుకు వెళ్తాడు కాకపోతే మీరు చూసినా కూడా మాక్సిమం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చేది శివాజీ అన్న పల్లె ప్రశాంత్ అమర్లే వీళ్ళ మధ్యలో గొడవలు గిడవలు ఆర్గ్యుమెంట్స్ లేకపోతే ఇంకెవరు చూస్తారు చెప్పండి ఆయన కూడా ఏదో అంటుంటే ఈయన ఇంకా ఆడియన్స్ కి ఇంకా వస్తుంది కాబట్టి హీస్ గివింగ్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ హీస్ గివింగ్ సమ్ కంటెంట్ సమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సమ్ ఫన్ ఈస్ గివింగ్ so which is good for the audience also so i'm hoping he should be in top 5 okay ipudu amardeep camera ankonni meer em maatladtaru okka sari amar camera thing em maatladu enduku ra nee na please anna edana cheppanna na course antnadu enduku ra nee ki vanni gammu baidi vachi anta ala anlem kada so em cheptam baaga atra nee నీ పేరు నా పేరు నిలబెట్టాలి వాడు సో నువ్వు బాగా ఆడి పేరు తెచ్చుకుంటే నేను కూడా నీ పేరు చెప్పుకుంటాను బాగా ఆడరా రా అంటాం నాన్నగారు ఏమంటున్నారు అమర్దీప్ గేమ్ ఏమైనా చూసారా మా మామ్ ఆల్సో ఎవ్రీబడి వాచెస్ మేము అందరం చూస్తుంటాం సో అదే అనిపిస్తుంది అందరికి ఎవ్రీబడి నోస్ వాట్ అమర్ ఏది ఎలా ఆడుతున్నాడు ఏంటా అని సో స్టార్టింగ్ లో కూడా మా ఫ్యామిలీ కానీ మాకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ కూడా బిగ్ బాస్ స్టార్ట్ చేసి చూసిందే అమర్ కోసం సో ఈవెన్ మై బ్రదర్స్ వైఫ్ కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ వాళ్ళందరికి అమర్ ఎవరో తెలుసు సో బిగ్ బాస్ పెట్టుకుని చూసింది మాత్రం అమర్ కోసమే అమర్ వచ్చాడు అమర్ కోసం చూద్దాం అంటే భూషణ భూషణ్ ఫ్రెండ్ కాబట్టి అలా చూద్దాం అని ఎందుకు మా తమ్ముడు వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా ఒక వీడియో ఉంది అది చూపిస్తే మీరు అంటే అమర్ అమర్ మామకి ఓట్ వేయండి ఎందుకంటే వాడు పప్ప ఫ్రెండ్ కదా వాడే గెలవాలి అని చెప్తాడు వీడియో అప్పుడు ఎంత ఏజ్ బాబు ఫోర్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఫోర్ ఇయర్స్ అమర్ చూసావా ఎవరుకి <laughs> వెరీ మచ్ హ్యాపీ ఇది ట్విస్ట్ మామూలు ట్విస్ట్ కాదు ఎందుకు ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ టు దిస్ స్టాఫ్ అండ్ ఆల్ అంటే నేను మోర్ కెరియర్ ఓరియంటెడ్ గోల్ నా గోల్ నేను రీచ్ అయ్యేదాకా చేసుకోకూడదు ఫిక్స్ అయ్యా బట్ తమ్ముడు ముందు చేసు అంటే ఆగి ఆగి చేసుకోవాల్సి వచ్చిందా వాడికి టైం వచ్చింది అంతే వాడు చేసుకున్నాడు లవ్ మ్యారేజ్ లేదు అరేంజ్ మ్యారేజ్ మరి ఎవరు అబ్జెక్ట్ చేయలేదా తమ్ముడిని ఆపలేదా లేదు వాళ్ళు అడిగారు ఇంట్లో వాళ్ళు అడిగారు నేను అన్నా లేదు నాకు టైం పడుతుంది నేను కెరీర్ లో సెటిల్ అయితే కానీ నేను చేసుకోను అండ్ నాకు పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు మ్యారేజ్ బ్రేక్అప్ ఉందా 
బ్రేకప్స్ అంటే ఎప్పుడు కాలేజ్ టైమ్స్ లో ఉంటాయి కొంతమంది బ్రేకప్స్ లేదు లేదు ఇది సినిమా కోసం కంటిన్యూటీ గెటప్ అంత ఇంకేం లేదు సినిమా గెటప్ కావటం అలా ఉందా అర్జున్ రెడ్డి ఏమో అనుకున్నాను బ్రేకప్ లేదు 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 ఇది సినిమా కోసం పెంచాం గడ్డం అయ్యారు ఇంకా పెంచాలంట సినిమా కోసం సో దానికోసం గురువు అవుతుంది ఫీల్ అవుతా అంత గడ్డం వచ్చేస్తుంది అలాంటి ఫీలింగ్స్ అంటే ఏం లేవు ఈ మధ్య నో అంత హార్డ్ ఫీలింగ్స్ అంటే ఉంటే ఉన్నారు లేదు లేదు ఎవరు కావాలి ఈ మధ్య ఎవ్రీబడి ఈస్ కెరియర్ ఓరియంటెడ్ అందరూ లవ్ గివ్ మీద ఎవరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు అర్న్ మనీ పేరు కావాలి దే వాంట్ టు ట్రావెల్ ద వరల్డ్ ఈవెన్ ద గర్ల్స్ ఆర్ వెరీ ఇండిపెండెంట్ ఎవరు ఉన్నారు అందరూ దే హ్యావ్ బీన్ ఫోకస్డ్ వాళ్ళ లైఫ్ లో వాళ్ళకి ఏం కావాలో వాళ్ళకి క్లారిటీ ఉంది అందరికి క్లారిటీ ఉంది సో ఐ రెస్పెక్ట్ దట్ అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో హ్యాపీ విత్ దట్ బట్ కరణ్ జోహార్ ఫీల్ అవుతున్నాడు తనకు ఒక లైఫ్ పార్ట్నర్ ఉంటే బాగుండు అని దీపిక రన్వీర్ ఇష్యూ ఈ టైమ్ లో తను చెప్తాడు ఐ ఫీల్ అది వాళ్ళ మెంటాలిటీస్ సో మన మెంటాలిటీస్ కి నాకు సెట్ అవ్వదని నేను వద్దు అనుకున్నాను ఏమో అంతే సో ఎందుకులే మాకు ఈ తలకాయ నొప్పి ఇవి అంత భరించలేము చేయలేము సో వెరీ వెరీ మచ్ హ్యాపీ విత్ మై సింగిల్ అండ్ హ్యాపీ లైఫ్ సో నేను ప్రభాస్ గారు సల్మాన్ ఖాన్ గారు అందరం ఒకటే మేము అందరం ఒకటే స్టైజ్ లో అలా ప్యాన్ ఇండియా మూవీస్ చేసుకోవాలని అలా అందరితో ఫేమస్ అవ్వాలని నలుగురికి ఉపయోగపడాలని సొసైటీకి హెల్ప్ చేస్తే ఇంకా హ్యాపీ అని నా ఫీలింగ్ సపోజ్ ఒకవేళ సల్మాన్ ఖాన్ ప్రభాస్ ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకుంటే మీ ఇన్స్పిరేషన్ వాళ్ళ లెగసీని నేను ఫార్వర్డ్ తీసుకెళ్తా వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకున్నారంటే మళ్ళీ వాళ్ళ లెగసీని ఎవరో ఒకళ్ళు ముందు తీసుకెళ్లాలి కదా సో మీరు భయపడకండి నేను తీసుకెళ్తానని రేపు నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు నన్ను చెప్పుకుని బతుకుతారు సో అలా హ్యాపీ కదా పెద్ద స్కెచ్ చేశారు అసలు ఏ రకంగా నువ్వు కుదరదా ఈ జన్మలో పెళ్లి చేసుకోరా లేదా ఇప్పుడు చేసుకోరా అట్ ప్రెసెంట్ అయితే నా మైండ్ లో అదైతే లేదు సో డిలీట్ అదైతే ఐ డోంట్ వాంట్ ఫోకస్ ఆన్ ఇట్ ఆల్సో ఓన్లీ కెరియర్ సినిమాలు నా యాక్టింగ్ సో ఎందుకు ఇంత భారీ డెసిషన్ తీసుకున్నారు అంటే దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫీల్ అంటే నా మెయిన్ నా మైండ్ సెట్ నా గోల్స్ ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల అలా ఫీల్ అవ్వాల్సి వచ్చింది అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంది అండ్ ప్లస్ దాంతో పాటు అదే అన్నాను కదా ఐ వోన్ బి ఏబుల్ టు గివ్ సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్ బీయింగ్ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ చాలా మంది ఏంటంటే దే వాంట్ దేర్ టైమ్ మనం టైం ఇవ్వాలి డెడికేటెడ్ గా ఉండాలి అండ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ లాట్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ దట్ కమ్స్ విత్ లాట్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ నా ఫీలింగ్ సో అవును చాలా వైరల్ వీడియోస్ కూడా ఉంటాయి అమ్మాయిలకు కావాల్సింది అసెట్స్ కాదు గిఫ్ట్స్ కాదు ఓన్లీ టైమ్ అని టైమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ దే వాంట్ దేర్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో సరే మనం ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినా కూడా అవుతున్న వ్యక్తి కూడా ఆ ఇంపార్టెన్స్ మనకి ఇవ్వాలి కదా సో అదే అన్నాక ఈ మధ్య వాళ్ళందరూ అమ్మాయిలందరూ దే హీన్ వెరీ ఇండిపెండెంట్ వాళ్ళ థింకింగే మారిపోయింది ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ థింకింగ్స్ అన్ని మారిపోయాయి సో ఈవెన్ దో ఇఫ్ ఈ షో సో మచ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ టు దెమ్ వాళ్ళకి ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినా మనం ఎంత చెప్పినా ఏం చేసినా కూడా అట్ సమ్ పాయింట్ ఈవెన్ దే గెట్ ట్రిగర్డ్ బ్యాక్ సో ఎవరికైనా ఎక్కువ కేరింగ్ చూపించినా ఎక్కువ లవ్ చూపించినా వాళ్ళు తట్టుకోలేరు మనం తట్టుకోలేము కానీ వాళ్ళకి అర్థం కాదు మనకు అర్థం కాదు సో వై అన్నెసరీ ట్రబ్లింగ్ దెమ్ అండ్ ట్రబ్లింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ సో మై గోల్ ఎప్పటి నుంచో ఒకటే ఉండింది సో బికమ్ ఫేమస్ అర్న్ లాట్ ఆఫ్ మనీ అండ్ సొసైటీకి ఏదైనా యూస్ఫుల్ గా చేయాలని అంటే నేను ఇప్పుడే కదా నో ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్పాను వాట్ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ యువర్ మనీ అండ్ పవర్ వెన్ యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఏ బెటర్ వరల్డ్ అంటే నీ డబ్బు హోదా నీ పక్కన ఉండే జనాలకి యూజ్ అవ్వకపోతే ఇంకెందుకు అని నా ఫీలింగ్ సో అదే మైండ్ సెట్ తో ఉండిపోయాను నేను ఇంకా సో వై అన్ నెసరీ ట్రబ్లింగ్ ద గర్ల్ వై అన్ నెసరీ ట్రబ్లింగ్ మై సెల్ఫ్ నాకు కొన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి లైక్ మై మామ్ డాడ్ మా చిన్నాన్న మా అత్త మా తమ్ముడు వాళ్ళ అబ్బాయి వీళ్ళందరూ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ చూసుకోవడానికి నాకు తాట తీరిపోతుంది ఇంకా ఇంకా వచ్చే వాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చి మళ్ళీ పెట్టి ఆ హెడ్ ఏక్ తీసుకుని బీయింగ్ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ ఈ ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో మనమే చెప్పలేము త్రీ మంత్స్ ఫుల్ వర్క్ ఉండొచ్చు త్రీ మంత్స్ వర్క్ కూడా ఉండదు దెన్ వీ హ్యావ్ టు స్కీప్ స్ట్రగ్లింగ్ ఫర్ అవర్ మోర్ వర్క్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఖాళీగా ఉన్న టైంలో అదే నేను నేనైతే ఖాళీగా ఉంచుకోను నా టైం కి యాక్టింగ్ యాక్టింగ్ గ్యాప్ వస్తే నేను డైరెక్షన్ చేసేస్తున్నాను మధ్య మధ్యలో ఐఎమ్ డూయింగ్ ఫ్యూ వెబ్ సిరీస్ కొన్ని అలా ఐ డోంట్ లైక్ టు కీప్ మై సెల్ఫ్ ఫ్రీగా ఉండకుండా ఏదో చేస్తుంటాను నేను సో అదే అన్నీ ఇప్పుడు నేర్చుకున్నాను నేను ఇంతకు ముందు ఖాళీగా 
నచ్చేది <laughs> 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 పెట్టారు అమ్మాయి ఫేమస్ కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ <laughs> షీ షుడ్ మ్యాచ్ అప్ విత్ అవర్ ర్యాపో కదా మన మైండ్ సెట్ కి ర్యాపో కి మ్యాచ్ అవ్వాలి మ్యాచ్ అయిన తర్వాత అన్ని సెట్ అవ్వాలి ఏంటి క్వాలిటీస్ చెప్పండి మన సుమన్ టీవీలో క్వాలిటీస్ అంటే ఏం లేవు నాలో ఏం గొప్ప క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి అలా ఏం లేవు only thing is nenu more practical and matured ga aalochisthuntanu so what is the way best way to go ani so alanti qualities anto check chesi em undo gaani ippudu odd anukundam kabatti i didn't think much about it practical and matured anta intelligent girls over ani unte comment cheyandi asal intelligent girls are dumb asal barinchalem valli dumb unde girls naina koncham manage cheyochu gaani ante em telina konchana cheppachu chepte vine vallu untaru gaani intelligent telu vaina ammay oddu తెలివైన అమ్మాయి వద్దా నా వాళ్ళని మేనేజ్ చేయలేము మనం అమ్మో కష్టం అంటే బేసిక్ గా బికాస్ ఆఫ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ బికాస్ ఆఫ్ మై జర్నీ కానీ ఐ హ్యావ్ లర్న్ సో మెనీ థింగ్స్ అండ్ లైఫ్ లో వచ్చేసాం సో మనకు తెలుసు బహుశా అక్కడికి వెళ్తే పడతారని నాకు తెలుసు చెప్తాం అటు వెళ్ళొద్దు పడతారు అంటారు వినరు కొంతమంది వెళ్తారు పడతారు పడతాయి కానీ వాళ్ళకి తెలియదు నేను చెప్పినా వినరు సో అలాంటప్పుడు ఎందుకు మనకు చెప్పే మాట ఉంటే అట్లీస్ట్ పూరి గారు ఆర్జీవీ సినిమాలు ఎక్కువ చూస్తుంటారా అలా అన్ని సినిమాలు చూస్తా ఇన్స్పిరేషన్ <laughs> 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 good they are being my inspiration wonderful chaala maatladochu inka mitho next inkoka interview kavalante kinda comment cheyandi continue chedam yes thank you so much bhushan it was nice talking to you and amardeep friend bhushane cheppadu chaala vishayalu inka meeku emanna telusukalanunte kinda comment cheyandi maximum try cheyedamu thank you so much thank you thank you